Seancave, shuku në Verugja dhe uleqës të tjerë të partise dhe shtetit, zhvilluan bisedat ngrohtajt për zëmërta në grupe shtetit. Fjallet e shuku të nverë u dhanë frimzim të rishë krimtarve. Populli dhe partia e qmojnë shumë punën e shkrimtarve dhe artistëve. Në që në rezimin e jetës e vëndit, u pohua nga gjithë diskutantë. Popullar! Kërkesa e shkrimtarit Ismail Kadare për të rimar do shkrimin e romanit Dimri vetëmi së madhe, rihapi dhe njerë konfliktin e hershëm me sti dhe e të vesë diktatorit në gjmi e hodgës. Ndërsa, gjukata vendosi që do shkrimit të dorzoj në arkivin e shtetit, pika e dyte e vendimit të gjukatës ku shkrimtari kërkon të pronsin e do shkrimit, u pasua me dorzimin e tre letrave që ka darej dërgon të në gjmi e hodgës në harkun kohor të marsit të 71-shit dhe koriku të vitit 73, me antë të cilave pretendoj se shkrimtari ja kishtë dhe ruar hodgës do shkrimin. Në gjmi e hodgja me publikimin e këture letrave pretendon se mardonja e saj me kadaren ka qenë misore, ma dhja jo pas një kërkeset të ti ka pranuar të mbaj do shkrimin e dimër të vetëmi së madhe, pasi shkrimtari ka patur dhe kushte jo fort të pushtatshme në banesën ku jeton të aso kohe. Por letrat e kadarez drejtuar gruas më të pushtetshme të regjimit komunist, por mbajnë edhe element të tjerë, që zbardin dhe mardonin e shkrimtarit me kolegët, njerëzit e pushtetit dhe vetë shqiptarët. Dukër e këthyër kështu dhe njerë në vëmëndje të publikut, debatin për rolin dhe qëndrimin e shkrimtarit të madhë me diktaturën komuniste. Mja mra ma të nëruar të rishiku e suflas nga studi e misionit opinion, si zhë të hëndë marë më kurë në orë njëse 2-30 minutat të inter në orë njëse një një debatit cili njëset mirë fili nga faqet e shtypit përdiqëm, madje disi intensifikuar këto dit të fundit. Nuk është një debat e ri, nuk është një debat që ka njësur rishtas, është një debat i cili ka filuar që herët në vitin 1990, në fund vitin 1990, në nëndjet, në nëndjet e një, dhe që i takon, ose më shumë se një debat mes dy personave që është shkrujetur tema në ekran, është një debat që fletë për raportet e shkrimtarit me diktaturën. Bëhet fjalë për diskutimet më të fundi, ose debatet më të fundi të shtypë, që ofse mund të quen debatet, sepse janë kryesisht në distancë, për nuk janë përfshirë drejt për drejt personat, midis Ismail Kadares, shkrimtarit më të mathë shqiptarë dhe në gjmi e hoqës të vesë diktatorit Enver Hoqa. Bëhet fjalë, ose debati ka rinisu, kur në 17 të torë të vitit, në më falë, kur në muajnë gusht të këti viti, Ismail Kadare ka kërkuar rikëthimin e dërshkrimit të romanit Dimri vetëmi smadhe, që ishte, ose që e posedonte që për 17 të të orit vitit 1975, zonja në gjmi e hoqa. Në gjmi e hoqa është mbrojtur, pra nuk ka pranuar të dërzoj dërshkrimin, duke deklaruar që a ishte dhuruar nga vetë Ismail Kadare në ato ko, ka një argumentim madhje që avokati saj ka bërë parashtypë dhe ju e ndoqët në kronikën hyrse, ndërko Kadare ka kërkuar gjukatës, që të marrë një vendim për tja këthyrë, gjukata ka marrë vendim që deri në zidhe në kësaj qështje, dërshkrimit të hipotekohet, në falë të hipotekohet të depozitohet në arkivin qëndror të shtetit. Në fakt, këtë debat ka devijuar më tej, ose ka derivuar më tej, në gjmi e hoqa ka publikuar në shtypë, në fakt e ka pareqitur në gjukat dhe në pas janë publikuar në shtypë, tre letra që Ismail Kadarej, drejton në saj i midis viteve 73-79, janë letra që janë botuar në disa të përdiqme shqiptare, dhe që ngre një pikpyetjet madhe, atë e që lidhet me raportin e shkrimtarit me regjimin komunist. Njëra prej letrave nuk ka në i vlerët madhe, bëtë fjalë për një letër ku Ismail Kadare kërkon që të mbyllë dhe dherin fund problemi strehimi ti, duket që është e banale në kushtet kur një shkrimtar, cili të shteti i ka marë rrët 2 milion dolar drejt autori, kërkon në fund fundit i api një shpi ku të strehohet. Dhe së mund të kërkon dhe përvec e shtetit. Letrat e tjera lidhen me raportin e Ismail Kadares me regjimin komunist dhe janë sërish një tem delikate e hapur dhe rihapur disa herë. Për diskutuar në bikë të qështje, unë kam të fëtuar 4 persona, duke njësur me Zotin Mark Marku, deputet, mirë mbroa, mirë se kene ardhë, Zotin Marku. Zotin Agron Gjek Markaj, studiues i cili ka publikuar, edhe ka bërë fillim dhe publikuar një studim për vepër në Ismail Kadares. Mirë mbroa, mirë se kene ardhë, Zotin Gjek Markaj. Kam bështyvin që e keni përgatitur për Universitetin Lë Sapiensat Roma, sa bëjo, dhe që lidhet me Ismail Kadaren dhe vepër në ti gjatë viteve të regjimit komunist. Kryësisht me një vepër që është kushe soli Dorontinën, është një interpretim, letë themi, teknikizimi i mitit në letërsi dhe kalimi i baladës në roman. Falemderit, atë dhe dhe diskutojmë më pas tash dhe për raportet e shkrimtarit me diktaturën. Mustafa Nano, mirë mbrova, mirë se keni ardhë. Ju kështë të bërë në sajtin tuaj Respublika një shkrim në cilit i referoheshi direkt tre letrave të kadares 
dhe mënyrën se si duen ledzuar ato. Në fakt me këtë do ta hapim pas masi të prezentoj dhe Andi Bushatin. Mi e mbrova mi se keni ardhur zot Bushati. Dhe ju keni në emisionin tuaj zonën ndaluar keni ndërtuar një seri emisionesh që lidhen me Ismail Kadaren, raportet e tij me çkurën, madje dhe me kujtimet e me e Elena Kadares. Zotin Ano, si duen ledzuar në fakt e para apo i nis si e shihni gjyqin mes Ismail Kadares dhe në Xhmia Hoxhës? Një gjyq për dorëshkrimin dimri i vetmis së madhe. Unë un nuk e di sa, sa para vlena i dorëshkrimi sot për të dalin në janë kam një treg. Se duhet ketë i vlerë. Ka për shtypin ka vlerë nostalgike më shumë se financiare? Jo, në Xhmia Hoxha nuk besoj se e mban për motive të tila. Se nuk e di, nuk rrë besoj se mas një thesar që ajo më të kërkon të aketë në shpi. Ndo është të mban, oto në bi bazën e vlerës, ja ju me ndonë se ka në mosot, nuk e të nesër. Edhe nga i natë i formosi adhe, nëse duhet mërë dhe motive, po? Ismail Kadere, e ka i motiv tjetër, e ka verbër në vetë, e ka dorëshkrimi në vetë, do, do është të aketë, është... Kompleton arkivin e ti personal. është kërkesa më normale. Që di që një qështje viteve të komunizmi zgjidhet me i gjyq, komunizmi si koncept nuk e pëlqenë dhe shumë? Po, është e vërtetë, kjo është ironia e gjërave. Ndërsa lidur me... Lidur me letrën... Jo, mbetë me njërë të dorëshkrimi dhe këtë e me njërë të letra. Zotë Gjek Marke, si e gjykoni kërkes në kadares për këthimin e dorëshkrimit? Më mendoj që kjo në gjarje ka dy për masa. Për masa e parë në qonë drejt të ke kaluar kër zonja ose shosja Hoxha ishte njëri lirë në krytë diktaturë dhe shkimtarë në kështë të tjilë. Shosja në dhe për masa dytë të këtë debatit që konsumohet sot, ku shkrimtari dhe zonja në gjmije janë të dytë lirë, shkrimtari përdojë një instancë demokratike që është gjyqi, që është drejtsia. Zonja Hoxha është simbolit shoqit në të rastë. Sigurisht, sigurisht. Zonja Hoxha, po. A dytë presim vërdikën e drejtsis, por ka dhe një valencë, një simbolik morale. Në gjukimin të uaj? Në gjukimin tim, të regonë për një mardhenjet pa qarë që ka sot e tashme me në shkurën dhe të regonë që shkurën e këti pandore. Dërshkrimi duhet i këthejt, Ismail Kadares, si pas ju, apo duhet... Unë mendoj që duhet i këthejt, duhet i këthejt për disa arsye, edhe për arsye shkëncore, sepse sot është e njohur dhe në teknika krahasimi, të tërsia komparative, ku një kjo libër ka pësu disa botime, dhe studiusi duhet shojnë variantin filestar, botime, tri botime, dhe duhet shojnë se si varion nga një tekst, një tekst tjetër. Ka vlerë financiare dhe dërshkrimi? Sigurisht, ka në dhe vlerë financiare, sepse shkrimtarët më dhe i nëzirin edhe në anë kanë dhe kryesisht, dhe kanë vlerë jo të vogël. Zotë i Bushati, dërshkrimi, beteja për dërshkrimi, si e shihni dhe në gjukimin të uaj. E di që zdoni të bëjnë i gjukatës, po në këtë rast mund tjepet një verdikt. Gjusëm gjyqësor, morale është kërë. Nuk bëjmë do të gjykatë, sepse nuk di të gjitha të gjitha elementet e njarja, si të thuash. Do me thënë, ajo është që 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 gjyqim. Të gjithë padim dhe kunder padim, gjykatë dim, po. E para, unë si ledzu si kadares, do më vinte mirë që vepra të ishte mdorë të autorit. Si njeri që sho një interes më të gjërë publik, ndoshta do isha dhe do duartë rokisja vendimin e aktual të gjukatës, i shalangelet a i, dhe dorëshkrimit tjetë i hapur që të kenë dorë të gjithë studiosit. Pra duke mbetur në arkivin që ndrojtë shtetit, kanë të drejtë të gjithë, 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 për shkryuar figura e të shoqit në atë liber, ka të gjithë elementet nostalgjik për të pretenduar për të pasë. Pse është për shkryuar si pas jush me nota që e rrisim figurë në hoxës? Pa dyshin. Zodi Marku, gjithmon konflikti për dërshkrimin. E parë, me ndoj që dërshkrimi ka, do më përve vlera financiare se janë pa konsedrushme, Në rrasin e një shqimtari si këtare... Ka një vlerë financiare, apo që pa konsiderur shqimtari? Në një tishe, një zdo dërshkrimi një shqimtari të njohur, e ka një vlerë financiare të konsiderur shqimtari. Të njohur në dërkomtarishë? Por, unë besaj që lufta nuk është luft financiare, në kuptimin për të fut në dorë një vlerë. Po është luft për një dërshkrim, i cili unë mendoj që padresisht është në... Padresisht? Në vendinë në po themi duar të një gjmije hojë, sepse që dhuratat të jepet duhet që, si po thëmë, pala që jepet dhuratat në tjetë e lirë. Pa ju thoni është një dhuratë në kushtet dhe mungesës lirisë. Absolutisht, është një dhuratë, sepse, po, unë jam i sigur që gjënjëri, 
normal dhe, dhe Ismail Kadaresh jo vetëm se i njohur dhe shkimtari mirë tjere, po është një njëri normal, nuk do kërkon të një dhurat të cilën e ka dhënë dikur. Po. Dhe mbi gjitha dhurimet kanë dhurimet kan edhe kan një procedur. Dikush që dhuron të qka, e dhuron në form, në form legale. Sistemi komunistë ka qenë sistem jo legal, nuk më shetesh mbi, mbi, mbi po themi, norma juridike. Në, këtë, në këtë kuptim, Fakti që ai do shkrim ndodhë në duart e... Në gjmija hoqës. Në gjmija hoqës, e është gruja e ishtë diktatorit. Normalisht është, është, është problematik në gjitha pik pamet. Por, mbi gjitha... Shkrim, problematik për të sopën apo për raportin në qkuarën? Shkrimtare ka të drejta ke do shkrimi. Po. Jam dhe akord ma të që tha grone që... Uh, për, për studimet për ledersin janë shumë të rënsishme në variantistik do uh, dakord ka ka dy ka vazhimit për studimet merret për bazë teksti fillestar dhe teksti fundit ose teksti tjerë të cilët shprehin vullnetin autor. Kadare kërkon posedim personal të asaj se mund ta vendos në absolutisht jo, në gjo gjo do shkrim, gjo do shkrim është vetë për vesë momentin kur shitet në kanë uh, është uh, është pronë autorit. Nuk ka nuk ka askush të drejtën tjetër ta ketë do shkrimi. Do shkrimi. Për, për vesë në rastin kur nxirret në në kanë dhe po të kur dhurohet dhe po të kur dhurohet po po dhurohet në dhurohet në mënyrë kush të lirie kush e lirie nuk nuk ka dhurat vetëm se mark pretendimin që kadareja ka dhënë dëshkrim si dhurat në kush e lirie se ka skadareja vetë ose pretendim të faktën se kam gjuar ë uh, edhe pyetjes a ka qenë dhurat edhe unë i përgjigjëm që nuk është dhurat tipike kupton nuk e di unë nuk shkoj deri tek situata që kadareja nuk ka qenë i lirë se për të bërë një dhurat të jetë i lirë ka qenë. Nuk, nuk e di, për nuk ka qenë dhurat i pike. Nuk është dhurata përgjësish. Situata të pike është kjo. Unë kam dëshirë, ta jabi dhurat. Vel, kjo nuk është produkti dëshirës. Me ferë, unë me, me këtë situat jam dakord. Që ka dareja nuk e ka dhe me dëshirë. E në këtu kuptim, nuk është dhurat... Nuk ka dashur që mos ta ketë vetë dhe ta ketë dikush tjetër dërshkrimin. Pikërisht. Uh, Jo, ka, 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 ka një problem në rastin e, në rastin e duratës. Që? Sepse, ajo që pretendon se, se të vërtetën, njëra parë, po thëmë, një qëmi e hoxha, ka, se në, në, në historinë e vetë, ka aqë shumë trilime, sa që nuk mundë që ne uh, t'i besojmë për azë, absolutisht, është personin më i pabesushëm, uh, sepse në të gjitha rastet, kur nuk ka marë përsi për një veprim, me, një, të marë përgjësin morale ose përgjësi qytetarë ose përgjësi juridike për një veprim që ka kryrë regjimi i të shoqit ku ajo ka qenë një nga figurat kryesore nuk, nuk është thjesht gruja diktatorit një gjmje hoqët, mos e nga trojmë nuk është është, si nuk, është, nuk është si gruja që është hesu që është, ka qenë një figure lartë të regjimit ka qenë kryetare e frondit të mërati Shqipëris ka qenë antarë komitet qëndror ka qenë uh, funksionare e lartë ka qenë, qenë, qenë dërëtoreshë e studimit e, e institutës dhe jo absolutisht ndryshon, ndryshon totalisht nga grate nga, nga ngruja Mussolinit nga e dashura e Hitlerit pra që kanë qenë thjesht gr... femrat të cilat kanë pasin mardhanje me një diktator në këtë rast nuk mund bënë shumë fajtore uh, me gjatë të Po themi, italian të e dërguan në, në litar edhe, 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 edhe të dashur në Mussolini, të, që më thërë bishtë edhe antinjërzore. Kështu që në këtë kuptim nuk mund t'i besojmë asë një variante që, që thotë në Gjmihoj, sepse deri të shi në Gjmihoj që nuk ka thënë absolutisht asë një të vërtet. Por gjithë shka ka ndodhë, nuk e kanë... Një nga veprat këmëllore këtë adres. Një nga veprat? Më këmëllore. Më nuk është problemi, problemi është problemi është tu, a duhet a duhet me pra më diskutuar, a duhet a duhet a a duhet a duhet për vendimin tim nuk është vepra realizmit socialist, jo, po pra po, dimri mand, dimri mand nuk është vepra sa më e diskutuara. Për vepra pas ai diskutojm, por për dimri mand nuk është vepra kryesore i Ismail Kadare. Është një nga vepra e kryesore i Ismail Kadare, se nuk është vepra përfaqësuese i Ismail Kadare. Është dimri mand apo dimri vetmi smart. Por mos në punë si në punë si pallati të ndrash vepra kryesore. Po pastaj do do këtu vem zik Ka, ka një optik, jesh optika e studiosit, pa. që këtë loj optike jam gati të adoptoj edhe unë, si që, është që dhemi që përbanë edhe Gjek Mark edhe, edhe Marku vetë. Uh, mirë po, uh, proces, uh, gjëja është fundë, një, është, është fundë në binar legal, juridik, edhe pa. do zgjidhet nga gjukata. Në këto rëthana, gjukata të pak dhe mua mënja më thotë që ka për të marë vendimin, ose një, një gjukata e drejt, do merë të vendimin që dërshkrimit e konë, Asaj, zonjës. 
Sepse ajo nuk ka nuk e ka vjedhur atë atë dorëshkrim. Nuk ka një aktgjurimi. Po dorëshkrimi është është në shtëpinë e saj, është ndorën e saj. Në qoftë kjo është arsyetimi ftoht juridik, ë? D'akord, në qoftë se po themi Enver Hoxha ose gjë figurë e regjimit. Po. Do bën një vizitë diku. Dhe do thoshte sa shumë sa shumë më pëlqen kjo. Kush nuk do të jepte? Ne kemi rastin e Kempelit, Neomi Kempelit, fotomodelës, e cila është thirrur në një gjyqë Për Charles Taylorin. Ashtë thiru në një gjyjë, sepse një nga diktatorët, një nga diktatorët e liberisë, nuk e mbajme në të shirë. Charles Taylor. Po, i ka dhuruar, i ka dhuruar suvenire, diamante, të cilat ja ka rëmbyrë popullë të vetë. Dhe është thiru, në falë, është thiru në gjyjën kundër Taylorit si dëshmitare. Dakor, si dëshmitare, pra që për një rast. Në këtë kuptim, nuk mund, nuk bësh fjalë që dikush edhe qoftë edhe tja hithë dhe sy dikush një nga figurët e regjimit, diçka e dhe të mos e dhurante, sepse thjeshtë, ajo mund të në dim që ata kam pasë dhe teka. Po, Marek. Për një tek të të pushkatoni. Në dim edhe situatën tjetër, ku Enver Hoxha i ka dhurë, Ismail Kaderes, një kolan të librët balzaku në fringjisht, edhe kjo është dhurat, nuk është dhurat, edhe kjo nuk është dhurat, në kuptimin klasik të fjallës dhurat, bila kjo mund tjetë që më shumë dhurat, dhe sepse Enverogja ka dashur të japi e to. Një përtani nuk mund dalin e gjmija, po, a pinjol dhe Enverogja dhe thot, na jep që ka do liba gjithë ka dhënë dy, baba jon, unë them, me ashtëtimin rritike, po, tani e njëta i gjithë nështë ajo, se shdo krasim që lonë, po. Unë mendoj që edhe si të mos dhëmë të ta merë të dhuratën, dhe po të mos e merë të i futë Në qofë se nuk e jetë të dhuratë në futë shumë burkë, në qofë se nuk e merë të dhuratë në futë shumë burkë. Në fia refuzimin në diktaturës zero. Kjo është paradoksi, kjo është paradoksi situatës në diktaturës. Gjyqtarë nuk ka shëtojnë si studiusë, edhe duhen kuptuar, gjyqtarë dhe gjyqtarë. Dhe se kjo është gjyqtarë duhet shikojnë si ka funksionu në diktaturë. Unë po them që po të mos e prenonte ti thoshë nuk më përqen balisaku, ose të thoshë e kam të sigur që e nëvërhoj që të të dërgon të nëspa që ose të të apushkaton. Unë nuk e mohoj fare tezën që pëmbron Marku që një tek, një telefonat, një porosi për një sekretar, i thoni kadares të mëdhuroj librin, është krejtsisht e mundshme. Po, duke par dhe letrat që ka botuar në gjmi e hoxha, po të shikoni në rastet kur ka dareja, dhe kjo është për tardur keq për regjimin për mjërën si trajtojt shkrimtarit tjere tjere, po në rastet kur ka dareja ka qënë në situatat e veta më të vështira, edhe në furin që ju hap pas botimit dimrit vetë një smadhe, edhe në furin që ju hap pas në mpunësit palatit të ndrave, në letrat që i shkrua në gjmi e hoxës, kë ka atun më të madhe për të mbrojtur nga një diktatur që vërteta i mund t'i friksoj. Për mëndjen e dimrit ma. Dhe, në qofë se duam të bëjmë hipoteza dhe të heqim në të hecim në këtë logik, dhe nëse ka dashur, është prej që e përdor ka dareja, më është dashur të bëj koncesione me dimrin për të ruajtur pjesën tjetër të veprës, Pra, dhe nëse i dashur në një moment të bëj një koncesion, mundet të këtë bërë dhe këtë dhuratë. Pra, të dyja mundësit janë të hapur, apo... Shiko, ne nuk du të shohim dimrin si një vepër koncesionare, të dhe dimri ka kalu një fushat të egër, sulmësh. Dhe më kanë, është vetë në vërhoxha që e shpetoj nga në vërhoxha një farë mënyre. Një vit dimrin deri diku edhe vetë ka dareja edhe vetë ka dareja edhe vetë ka dareja edhe vetë ka dareja për këtë mos diskutor Nuk është vetëm vepër koncesionare që i bahet regjimit dimri malë dimri malë është një vepër e cila dimri vetë mis madhe dimri vetë mis madhe për gjendë sakë është trajtu në fabrika, në uzina, në kantjere ku do, letra kundra që një liber i zi, një liber kundr socializmit një liber i ertë, e tjera e tjera sepse ju e kënilizu sigurisht dhe dhje që farë atmosfere ka libri brenda. Kështu që një farë mënyre pastaj është ndërhyri Anil Basan e në vërhoqë që e shpeton këtë libër dhe thotë që duhet i rujmë shkimtarët e tjera e tjera. Por nuk është të i është vetëm kompromis këtë libër. Këtë libër ka vartë, ka kalitet si brenda. E dy të qështë. Si? Që problemi është edhe, po themi edhe moral. Një diktator, a ka të drejt mbi prona që ka marë gjatë kohë se ka qenë diktator? Po të shikoni, historinë edhe zhvillime më të fundit botërore, 
çdo diktator gjë a parë që i bëhet përveç se në pjesa më madhe kanë kanë janë donuar dhe kanë përfunduar ata që kanë qenë gjallë kanë përfunduar të pushatuar u janë konfiskuar gjitha gjërat të cilat janë marrë në mënyrë të paligjshme ka qenë si, ben aliu në në Tunizi u zhvesh nga gjithë pasurit Mubarak normalisht po t'ja kapin pasurit nuk do ja lejë populli egjiptian pasurit Gaddafit për shkam nuk do ja nuk nuk ka asnjë arsye që pasurit e tij të pasurit e tij të gjithçfar ka e si pasuri përveç asaj mjeteve bazë të tesës ti ngenë si pasuri kështu që në këtë kuptim gjithçka një diktator merr e merr në mënyrë paligjshme dhe po. në momentin që bie pushtetit tij bie dhe drejta mbi atë pasuri që ka marr ti marr thejë në xhmia në xhmia me rogja se me rogja po po i përzihem pra të dy nuk i ka marr si ka marr me rogja dhura ka marr në xhmia po pra në xhmia është gruaj nervoz nuk ishte ndar Ja, është gruaj verhorës, sa un un nuk jam dakord me një zhmia sigurisht ka qenë ka qenë një figurë rëndësishme e regjimit, por në pikpamje legale nuk ka pas funksionat të rëndësishme. Është autoritet. Ju autoritet po pra, un jam un jam plotësisht dakord që në zhmia, që regjimi ka qenë nevojë, sepse jam kundër saj që fajti bënde në zhmia se nderi është i mirë. Ë uh, jam plotësisht dakord që gjithçka bënte e bënte nevojë, nuk diskutohet. Dhe pastaj në në shkallë hierarkike gjithë sistemi por në zhmia ka qenë personazh mai sa kuptohet jo pa ndikim në kuptimin në ai mund mos kishe ajo mund mos kishe ndikim te Enver Hoxha por ndikim tek tjer që vinin poshtë pa tjetër ka ka një përpjekje edhe nuk është vetëm shqiptarë këtë përpjekje për të mistifikuar grat e diktatorëve ju mos edhe për të vëshur një rol ose grat e njerëzve të pushtetshëm ose njerëzve shumë sukseshëm kanë rol grat jo mos e para kanë rolin e grave po jo këtu mistifikohet këtu i vendi rol edhe mirë madhe nduket jemi për të para raportin ka dare e jemi te roli tipik i grave që u pëlqen u pëlqen diskutojnë të dhëra këtë po Jo, u përqen sa objekte, sa gjëra, kanë kanë jemi tamam. Për të mbyllë, për për të mbyllë që fundimi të ideja. Ideja e mistifikimit të të grave të diktatorëve. Un kam përshtypën që edhe me edhe me në xhmia e Hoxhën këtu ka një lloj mistifikimi. Është si thuash diabolizuar më shumë se sa se sa duket, nuk ka prova. Po don vejusha e zez, un po don janë gjëra që nuk i provon dot, që ka pas një rol të jazakonshëm, edhe mund ta ket pas, ë? Nuk e përjashtoj. Po, derë tani është e pa provuar. Kështu edhe objekt studiusish që duhet merren me këtë. Po, exakt. Edhe edhe një herë, un them që Nexmi Hoxha nuk ka qenë ndoshta për faktin që nuk ka nuk ka qenë aktori aktor e regjimit, por ka qenë në në një rol të tillë që nuk letra të regjia, që ka që ka pas që ka pas ndikim dhe nuk ka qenë neutrale ndaj regjimit të shoqit. Kjo nuk ka diskutime dhe kjo është lehtësisht e marrshme me me mantë. Me njëherë mbas që të kthehemi tek tek argumenti i dytë bazik, me njëherë mbas diskutimit në gjyq për çështjes pronësisë, zoja Hoxha ka paraqitur si dëshmi pra mënyra për të cilën ajo po themi ka sulmuar në thonjën zanë gjyq. Kadaren kanë qenë ose argumentimi i saj tre letra të publikuara dhe në shtypin e përditshëm në të cilat pretendohet ose të cilat janë komentuar gjatë gjithë këtyre ditëve si një nga ose gjatë gjatë saj kohe si një nga argumentat kryesor që dëshmojnë atë që mund quhet bashkëpunimi ose është është fjalë shumë e rëndë shërbimi që Kadarei ka bërë regjimit komunist. Në fakt, një raport shumë i dyzuar, do sjellim kemi një seri faktesh gjatë emisionit sotëm, jo duke punuar që në dy javë të ardhme të ndërtojmë një dosje shumë të kompletuar për raportet e Kadarejit me regjimin komunist në në gjithë shikimin e saj, por kthehemi tek argumentat e letrës. Letra e parë ose paka shumë pjesët që ne kemi zgjedhur është një letër në cilën Ismail Kadarei ja drejton në xhmia Hoxhës për çështjen e problemit ose akuzave ndaj dimrit madh thuaj se në disa rrethe thot po po lexoj disa vepra thuaj në disa rrethe se Kadareja më në fund do të dështoj sepse po merret direkt me tema politike sa ai është spekulant sa ai po shkruan roman për pallatin e tjerë s'kam dashur as njëherë t'ju them këtë sepse nuk desha të vë veten rolin e shkrimtarit që përballon presione në të vërtetë këto fjalë mua nuk kanë bërë asnjë efekt unë i kam dëgjuar ato me mos përfilljen edhe për buzje sepse e dia sa do ishin fryti rrethanave dhe ndjenjave pro sovietike të cilave në kryesh nuk u pëlqen dhe që un shkruaj një roman kundër sovietikëve. Më pas pra është letër shumë e gjatë, kemi edhe një nënvizim tjetër. Ky është interesant është fakti se flamurtarët e vrejtjeve i ndërrojnë ato shpeshherë, kur e shikojnë se një palë vrejtje nuk zën vend, ata vrapojnë të gjenjtë të tjera bile shpesh në kundërshtim me të parat. A mund besohet se njerëz të tillë janë të interesuar vërtet për të mirën e librit? Ndoshta unë kam gabim, por siç thash edhe më lartë, mendoj se kjo gjë nuk çon vetë se në të kundër të, pra në diskreditimin e veprës. Dhe për mua ashtu sikurse për shumë të tjerëve ti u lind pytja. A intereson partisë kjo gjë? 
un kam bindjen që jo, nga ana tjetër, un kam bindjen se pavarësisht nga të metat që mund të ketë, për cilat përgjegjësia bie mbi mua, romanisht në dërsi i vlefshëm dhe militant dhe populli e pëlqen atë. Paka shumë këtu janë dy argumentat që jep, natyrisht brënda letrave ka dhe, dhe deklarime ku flitet që unë i kam shërbyer popullit a, apo a, besoj që u dhe qap, gjithësësi se cili nga ju i ka ledzuar a, letrat. Zotin Ano, janë tre letra, një letre par është një letrë falenderimi e datës 21 mars 1971, që duket korekte, ku e falenderon për dimën. Kjo është, kjo që... E treta, sepse është më problematikja, më problematikja dhe, dhe ku dalë problemet. Dhe mund dalë problemet. E dyta është një letër prap, dhe treta është kjo problematikja në momentin që është sulmuar. Kjo është një nga problemet thelpsore. Zotin Ano, si le dzohen këto letra? Ka, ka më shumë se një... Digjo, më shumë se za komentet në shtyp dhe, janë komentet në blogje, që do thot, rjetet sociale dhe blogjet janë super dominuar nga këtë debat më shumë se sa vetë mediat. Unë mendoj që media, media do duhet të transferon atë debatës për dersa, për dersa këtë debat, për dersa si të thua shëpëton njërëzën për blogje, që një farë mënyrë për fejsonë e njërëzën që janë në botën offline, po, po mërë me këtë gjë, media duhet për fejsonë e dhe këto njërëzë, edhe duhet, duhet, duhet i përgjitë të fokusohet më tëpër, po. Ta një lirë me letrën, uh, letra është një letrë që... Uh, po të redzosh me kujdes, pa të si pas me, po. një letër, jo i një shkriptari dërguar në Gjbija Hoqës, po, po e Ismail Kadareja dërguar në Gjbija Hoqës. Qëto thot kjo? Kjo do thot ju vetë me Ismail Kadareja mund të bënde një letër të tjil. Gjdo shkriptar tjetër, do atë gualin ideologik, do të kishë shumë të fort. Atë shogjen e Gjbija do të kështë përsëritur në gjdo paragraf. <laughs> Partin do të kështë do të përmëndë në gjdo paragraf gjithashtu. Uh, ato deklaratat e lojalitetet dhe devocionin dhe kauzës partijse dhe, dhe, dhe e mërhojës dhe të kishtë shumë të më dha. Nërsa këtu, Kadareja, ka më shtypin që bënë atë që ka bërë dhe në vepër në vetë në libar dhe vetë. Me një fjalë, si një loj pelivani, lëvis në të kufirin që ndanë lojalitetet dhe e regjimit me, me, me armisin për regjimin. Një pyëtit drejt për drejt, ka bërë gabimi së mail Kadareja në të koqë i ka njësur këtë letra? Jo, dhe jo. fakti që i drejtojt në Gjmi Ogjës, a përbën një mëkat? Jo, për mua, jo, nuk shovë asë një loj mëkat i këtu, sepse është, është një letër që justifikohet, kadereja ka pas momente, momente paniku, në momente paniku një letër e tjilë, për, për qa do kompermentoj, për qa do të rëbërojë. Këshu që këto, këto ka që një loj parzmore, një loj, një loj bunkeri që i ka improvizuar për vetën, këtë tolë letër. Unë nuk e di që mardhenë që kam patë, se bëmë vaki këto, këtë lezimi që bëjunë është lezimi shumë dëshatë mirës për Ismaili. Se cili ka shikim në vetë. Bëmë vaki që ata kam, kam pas një mardhenë shumë konfidencial, e, që asë njëri për tyre nuk, nuk, nuk e bëmë publik. Bëmë vaki, thëmë, no? Po. Por, uh, si do gjithë tjetë, Unë, duke qënë se kam idejën që Kadareja gjithkon ka jetuar të ajë kufiri dhe ka qenë i detyruar të jetoj të ajë kufiri dhe sa herë që është njërë mirë, abdon, ka kaluar që i kufirin dhe ka ikur nga, 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 nga zona që unë e quaj dhe armi qësis në e regjimit. Pas taj, kur është njërë në panik, ka lëvizu këtej nga zona e lojalitetit, abdon, është vendohën të sa më shumë. Abdon. Edhe këtë ka bërë uh, Ispani Kadareja. A thoni nuk përbën në i më katë fakti që e ishtë drejtuar? Jo, nuk do t'je pja, nuk do t'je pja. Si e gjukoni faktin që Kadareja është drejtuar uh, gruas diktatorit? Dhe, Kadareja vetë do donëte, për ta mbarhur, do donëte që kërë jetët mos eksistonte. A thua? Po, nuk është në i letër që do në Kadareja, nuk mburët me këtë. Po, dhe nuk është në i gjë që të të Jo, nuk e të rëpërëhon, po, po, Kadareja jam i sigur që vetë do donëte mos, ose të pakëtën me gjithë eksistonte të mos dilëte. Po, o kruajt vetë. Zëti Bushati? E para për mua, Nuk, nuk kemi të bëjmë ose nuk mund të përdoret fjalla turp. Fjallën turp e përdorin të gjitha ta njerëz që në një farë mënyre e duan kadaren, ashtu si e kanë lezuar në filore apo në gjimnaz me shqiponjat fluturojnë lartë me përkëmendojnë këto male e tjere e tjere. Ka njerëz që janë ende nostalgjik të asaj kohë dhe e shojnë kadaren e pas nëndjetës duke krasuar gjithmon me atë kadare që ata kanë dashur të, të besojnë. Dhe këtu janë shumë agresiv ndaj gjdo veprimi që bën kadareja i sotë më shumë kur gjukon vepër në vetë. Në qovë se do përdorim fjallën turpun se përdorim në këtë rast, po në qovë se do përdorim fjallën më katë. Po? Qërënd si kanë, në jetën e një shkrimtari me prodhimtari a i të madhe, letrat që a i dërgonë në gjmi e hoxës. 
Në qovë se do flasim për më kapë... Kërë është argumenti që zonja Ogja ka edhur vazhdimisht për t'i kriminuar dhe... Zonja Ogja e ka edhur me shumë malinitet. Fakti që ato këto letra janë në treg, janë nga pikpamja gjyqësore për të mështetur që unë me njeri unë që janë në gjyqë, kam pasur një... Mardhënje korekte. Kam pasur një mardhënje që mund t'i lejoj vetës të më bënd të dhurat. Por në fakt, nën këtë rogozë, ka një shantajsh që unë mund të nëzjerë dhe këtë anë të kadares që një pjesë e publikut nuk e njëtë. Por, për të këtyër ke të më kati... Një anë që është njerëzore, shumë njerës mund të ndrejtuar letrat një shkrimtar... Zonjë Sogja njerës më tjerë. Po, jo kadare, flasim për kadare. Do me thënë, është shumë e rëndësishme ndoshta të diskutohet jo si drejtohet a i Zonjë Sogja, po mënyra si ka, a i ka paracitur e nverhojën të dimri mafë. Ky është kadareja. Ky është lëmi ku kadareja duhet të diskutohet. Kjo është vetëm një piesë plotsuse që mund të përdorin studiusët, ndoshta dhe gazetarët, për të zbërthyër gjithmonë në funksion të rolit të enverodës. E dy take letra, po, unë në qovë se më lejon se juve më servirët atë. Jo, më servirës që të duash, unë të letrën e këmë dorë. Një pasarë tjetër të letrës që mua, kër e kam letëzuar, në një farë mënyre më ka zbardur disa nga dilemat e mija, kër unë duat shofë trajektorën e kadarec. Nuk jam shumë i mirë për letëzim, por është fjalla, kër edhe publikut i intereson për i frazimi. Fushata kunder në mpusit palatit të ndra. Po, është letra të retë. Për herë të parë, kadareja i drejtohet zonjë sogja, është një gju e pa përdorur, e pa përdorur në ambjentin shqiptarë të asaj kohë. Flitet që vepra ime ka aluzione kunder regjimit dhe bën, bën një krasim të asaj kohë me me kohën e sotme. Êshtë akuzë shumë e rëndë, Që dhe ta përmëndje këtë... Dhe ta përmëndje, dhe të ta përmëndin mund të thuej në nërogoz, por askush nuk e trajton të në mbledhjet lidhjet shkrimtarve dhe aqë më tepër ka dareja të mari gudzimin dhe të mbrohet balë për balë me këta kuz duke i shkruar gruas të semverot. Duhet të nëse për fatin e keqë fjalla disident për mua shqiptuar kom parë dhe në ndërtesin e lidhjet shkrimtarve të Shqipërisë të përmëndje fjallën disident, dhe jo të shë që muam që e disident. Dhe një vepër që përmëndje. Pra, këtu është pika për mua fillimi i viteve të rrë. Për vitin 1982, apo jo? Të dy, po. Êshtë i vitë shumë i vështirë për Shqiprinë, praktikisht. Po, është vitë i vështirë për Shqiprinë dhe personalisht për kadarën. Dhe për kadarën, no. Êshtë të 5 mëdhjet që është orë 1982. Êshtë vetëvrarë kry ministri, djali ti është arrestuar, pytet për Ismail Kadaren, një ishtë minister... E kam më pasat, e kam pjesën e raportit ti me mërojshën, e kam dhe deklaratë që shimtari luan për shantë i fundit. Jo, pa dushim, po, kësh konteksi politik, mua më intereson më shumë konteksi letrar dhe konteksi letrar është vepra, është në mpusi palatit të ndrave. Pra, në këtë konteks letrar, duket që ndoshta unë nuk e di ju si studius mund të dini kur ka filluar një gjizje e palatit të kadareja, por bashk me një gjizje në palatit është kryuar dhe hendeku që i krajon me regjimi. Pra novela, pavarësish në formulimi i kritikës në plenium, mori atë hije që për mendimin tim nuk duaj kursësit të merte, vepër me aluzione kunder vëndit dhe kohës. Me sa di unas njerë në këto 20 vjetë shlirim, një vepret një autorit tonë nuk i është bërë një akuzet tilë. Natyra akuzës është e tjilë që i ka përcen kufit e një novele. Ajo vetë vetiu, shtrijet dhe rezaton, mbi pjesën tjetët vepërës time. Këtu që ndronë pikrish dhe kriimi një loj situatet të re për mua si autor. Këtu kemi, këtu me ndoj unë, është gjukimi im, kemi me veprën një kadaret të dytë, një shkrimtar, po thuaj se shumë të ndryshëm nga kadaret e i parë, por dhe një personalitet, një njeri, që Mardhënja me regjimin i ka ndruar të dalisht. Vitet 789-81 janë pika e këte... Kemi dy kadarethen. Po, Marku? Letrat me ndoj që janë... Kadaren raport me hoxën dhe da diskutojmë pjesën e dytë. Letrat me ndoj që janë në koherencë me atë që vetë Ismail Kadare ka thënë që... 
un nu nu kiam nu kam qen disident në kuptimin e në kuptimin që asnjë kuptim s'ka qenë jo jo ka qenë disa kuptime ka qenë absolutisht disident disident më i madh mendoj që ka qenë ai po në kuptimin estetik vet thot nuk kam qen disident jo ai nuk thot thot nuk kam qen disident politik sepse edhe ka shpjegu dhe mendoj që ka të sakë si tez nuk mund të ishte disident politik në një rregjim si rregjimi i Ndërhoqës Dissident ose ishën burg Ka vepër me element disident Por nuk është disident e afishuar politik Jo, është disident në kuptimin estetik Nuk e zbato norma, nuk e i devio norma Jo disident politik është shumë e thjeshtë Pra veqohet Veqohet në raport me shkimtarët e tjerë Që aplikonin normën Normën e realizm socialist Dhe metodat Dhe i gjua që përdojnë letër nuk është një normale për kohën I nështroshin letërsis propagandistike dhe arti programistik në mënyrë 100%, Ismer Kadaria po thuj se nuk i nështro shfarë, dhe kishtë disa vepra të cilat e bëni një loj kompromis, janë shumë dhe pakta, në raport me vepra në madhe, që praktikisht i shpëton, i shpëton këti skematizimi të realizmë socialist. Letrat në thelpë shfarë të rëgojnë, mardhonjen e komplikuar të shkrymthari, të një shkrymthari, me regjimin, me regjimin, me regjimin, me regjimin, po themi, në basë regjimit pol potit, nuk besi se ka pas një regjim më tegër, ndaj shkrymthari, se sa regjimin më rëhojës. Do t'je dhe Korea dhe një. Keni parasysh, edhe Brezhnjevi, Brezhnjevi ka qenë në basë frushovit, erdi Brezhnjevi që ishte një udhhes konservator, në kuptim që ishte jashpër, por shkrymthariët, në përgjësi i linte i ashtë, ose i dëbonte, shkrimtarët e rezikshme i dëbonte nga bashkimit sovjetik. Nuk i fusën burg. Në basë Stalinit, shkrimtarët nuk vritëshin dhe nuk futëshin burg. Kurse regjimi, me cilin ishte Ismail Kadraja në Mardhanje, dhe ishte në relacion se ishte shkrimtarë jetonte në natë regjim, ishte një regjim që i pushkatonte, i fusën burg, ose i dë praktikisht i kishtë vdekur. Nuk ishte shkrimtarë gjallë. Kështu që këto letra, janë pjesë e kësaj mardhanje shumë të ndërlikuar. A i thot, unë e ka thënë njerë që unë nuk kisha si qëllim që të futë shamburg. Kisha si qëllim, e ka thënë në takimin e parë kemi qenë bashkë në dukët kur ka organizu takimin e parë në basë këthimit. Maj në të dy, po. Dhe ka thënë tekstuali shumë, nuk kisha si qëllim të futë shamburg. Kisha si qëllim të shkruja veprën time. Po. Dhe në të kuptim, ne s'kemi pëse të i kërkojmë Ismail Kadares atë është farë realisht, a i nuk e ka synuar. Skjeri pëse da kërkojmë të shëndrojnë një figurë politike. Pa dyshim. As mas në ndjetës nuk u shëndrojnë një figurë politike që të kuasë të në pasë të dëgatëm. Ne do kishim, ne do kishim, ne do kishim një herot, po së do kishim një shkrimtar, dhe është problemi, kjo është problemi në rasin e artisit. Kjo pyte është barë ndom dhe i ka të rejtë, pëse syrë në burë, pëse nuk vdisë që dheri kërë në Se sa veshim dhe shkimtare, veti ka të rejtë. Për në njërë të regojnë mardhanjën e veshtirë dhe të brishë shkimtarit në rëgjimin, në njëtë në kohë për versitetin e diktaturës dhe zonjës që i demonstronë në këtë moment historik në bëjë. A është një letër që duhet a bëjë ka të rejtë në djetë keqë? Jo, asë pak, nuk ka të rejtë, ka zhjotë në bjetoj, për në bjetoj është një letër që... A është një letër që dëshmonë që zonja Ogja ka një loj drejtë në këtë mardhanje? Do t'ju tregoj disa materiale mjaftë interesante që flasim para se t'kalojnë spotet publizitare dhe në pjesën e dytë ku do t'diskutojmë raportet e kadares me Enver Ogen dhe disa materiale filmike. I lutem regjiat më nëzjerë për treguar si funksionojnë gjerat materialin nëmur një dy, dokumentin një dy. Êshtë një material mjaftë interesant, publikohet për e rëtë parë, është pjesë, jo, një dyshi, jo një njëshin. Êshtë pjesë e ditarit të Enver Ogen, ditarit personal është 21 mars 1973, Enver Ogja thot, për të qeshur, romani fundit i kadares dimri dhe të mis madhe që kam baruar së shtypuri në klapa, unë se kam kënduar akoma, nuk po del akoma në shqitje. Pse e le të zonë të pirokondi dhe a i ka gjetur atje dy gjëra për të cila duhet të më pjësnin dhe mua. E para, në një vënd thuet se ministri jashtë të mizbet në fytyrës briti shkallët dhe i tha shoferit, shpejt në komitet qëndrorë. Pyetje, a duhet vjet e emri ministri të jashtëm dhe pse të vend kur Komiteti Qëndroj ishe shumë apër Ministri si ashme. Shqisi si ledzoj vepra para se sa të botoj. E dyta, kryetari lidhës shkrimtarve doli nga zyra dhe ja ipi një karroce nga do të vjetra të të rejqura nga kuaj, për të shkuar në shtëpi. Pyetje, a duhet të vjet kryetari lidhës shkrimtarve dhe që nga të koj ishte dhimi të shuderiqi dhe a duhet të thënë se ja ipi një karroce të vjetër se mos kuptohet të rinjt e të vjetrit. Këto kanë qenë dy vrejtjet që i kanë shkuar enverogjës për të botuar apo mos u botuar libri, që dëshmon që jepe i nivelle për të larta. Materiali një një, dokumenti një një, dokumenti një një është po ashtu shumë interesant, 
bëhet fjalë për një dokument të 79 orit 1975, është duhet jetë me njerë mbas dimrit të vetmis madhe në Mosgaboj ose pashalar vetë kuqë, sepse Ramizi më raportoj, por vetë se kishtë ledzuar autokritikën e Ismail Kadares në organizatën bazë. A i më tha se ishte e mirë dhe shokët e kritikuan drejt dhe hapët. Premtoj se do korigjohet nga lakrat që kanë kokë, nga paqartësit ideologike. I thash Ramizit që të ndimoj të përmirsohet, të mba e tafër dhe të shikoj se kritika e partis ka qëllime shumë të mira për da bërë atë njerit të mirë. Se duket ka qeni keqë dheri në atë moment. Materiali 3 dhe shumë interesant, materiali 1-3, bëtë fjalë për një dokument të hetuesis së Fadil Pachramit, të datës një qërëshor 1977, relacion mbi të implikuarin Ismail Kadare. është i firmosur nga feqor sheu, ministri i brëndshëm, thot Ismail Halil Kadare i datë lindjes 1933, ja pas kanë vën nga bindu dhe datë lindjen, i lindur Gjiro Kastër banuës në Tiran, i martuar me fëmi me arsim të lartë shkrimtarë në profesion të lirë. Deklarohet që Fadil Pashar me ka thënë, këtu përfituan kryusit që kishin qëllime jo drejta të cilve ju kundërvun zhvillimit tonë. Kjo tendenc është dukur në pozit e fasli Halitit dhe të Ismail Kadareja, të cilat i kam inkurajuar dhe dhenë mendimin se janë botushme, sepse këto poezi në frymë dhe format të ndryshme i janë kundërvën realitetit tonë. Dukë më bështetë u thotë konkluzion për Ismail Kadarejnë, thotë të informohet partia dhe materiali të ruhet. Një nga tjerët më interesantet është një dëshmi e Vajd Lamës, sekretarit e Mberogjës, i cilin kujtimet e tit botuar një libër dhe ripublikuar nga zetën Panorama, shprejt janë dy paragraf, bëhet fjalë për vitin 1975, dhe autokritika e 75-ës, thot në momentin kur Hoxha sa po e kështë ledzuar poemën, bëhet fjalë për pashalart e kuqë, unë u futa në zyrë në ti, dhe bura re se nuk po përqëndroj për të më dëgjuar në biqështjet që i raportoja, ishte të jet i zëmruar. Kësa jere, pa u munduar të më dëgjonte, përse i kësha shkuar në zyrë, ma ndërpreu fjallën në mes. Meri këto shnime dhe jepja në gjmijes për t'i sistemuar diku në arkiv. Janë disa gjukime personale për Ismail Kadaren, që u dashka të mbash nga gjaketa për të mos u gremisur në ato umnerat e fantazis t'it smur. A i nashkrua ka këtu për pashalar të kuqë, po cilat në që nga në tha. Antarë të byros politike, sigurisht, Ismaili ata kërkon të qëlloj me larkë hedhje. Nuk e di që ka i për në trutë, shfari kanë diktuar ustalarat që s'na duan. Ajo mëndja e ti djalzore me sa duket punon për gjerat mbrapshta. Prit t'ja shkrebi ndoj ditet shkruaj dhe për sultanin e kuqë. Misioni që i ka vën vetës është i qartë si drita e djelit, por do të apsoj si gjitha ta që kanë dashur të naqëllojnë bas shpine. Hajde, shkrimtar, hajde, të gënjen mëndja mori shkret. Ky është Ismail Kadereja yn i shquar, Ismaili i shquer. Një armik i rezikshmi partis, një telalli kamufluar i borgjezis, e kemi përgëdhelur pa dogan, por me këta pashalar dhe kuqë, durimi mori fund, duhet të avëm në mengen e tjap logarisi qequa. Poema ti është një akuzë rënd për udhekjen e partis. Këto gjithësësi janë kujtimen, duhet pasur edhe dyshimi se sa janë riproduar realisht fjallet, por gjithësësi dy dokumentat e tjera duke në mjaftë interesante. Me njerë mba spoteve publicitare, do të themi në raportin e Ismail Kadares me Enver Oxhën, që do të raportin e diktatorit dhe shkëntarit. Jemi rikëthu e shë ishtë transmitim të drejt për drejt e kërë emision në të dëlluar Ismail Kadere për balë në gjmija orës, është më shumë se sa një debati përqëndruar të diskutimet e ditëve të pundit, është një diskutim që shkonë në raportin e shkrimtarit me diktaturën dhe sidomos me diktatorit. Mbas gjithë këtyre ledzime dhe këtyre materialeve që janë dy shënimet të ditarit personalit të mverogjës, një shënim i hetuesis Fadil Pachramit i firmosur nga Feqor Sheu dhe kujtimet e Vajid Lamës, si po i marim gjithës e si me i loj rezerve, por që thelë bje shivërtet, ndo shta fjallet mund mësim të atila. Si ka shpëtuar isme një këtëre? Në fakt, ajo që thatë ju varet sa mund t'i besohet kujtesës një riu pas 20 vjetë dhe gjithë... Dokumentat ndërkoj janë dokumenta? Dokumentat janë dokumenta dëshmit e tjera si dëshmit që ju besoj do e nëzirë një këtu të djalit të ishë kërëmi ministrit, pra ka pasur dëshmit... Atere, të nëzirë njerë dëshmin e ti në mënyrë që të flasim, dëshmia e bashkim sheu, djali me me të sheu të kërëmi ministrit Shqipëris, dhe në gjatë një interviste në emisionin në opinion në vidin 2004 për raportet që baba e ti, shfar i kështë thëmë për Ismail Kadaren. Këto gjëra, i më nëti ka të thënë në momente, më thënë krejta normale, dhe që në një farë mënyrë dhe pa e ditur asë vetë, si me thënë ndilte ose parashikon të atë që do t'i ndothe ati vetë, nuk disë qarë ndothe brenda psikikës tia. Kadareja është dyshuar për 
do më thënë për agjentës, ku më kanë pyë ato njëherë mua për të, do më thënë që mos kishtë e lidhje në përmjet babajt e tjera e tjera, do më thënë me përëndimin, në përmjet kadarejnës si shkonë të në përëndim, edhe si nuk do ligjë, do më thënë nga kjo, unë bëllë që është, por që ata që sigurimi e dinte që kadareja ishte kundë regjimit, këtë unë e pashë shumë qartë në hetusi. Në shkupë të nëmi. Mik të regjimit edhe ata ishin gati-gati të sigur që a i do fut e brënda. Dhe unë kam takuar njëri nga këta njërës, që më kanë marë, pyetje dhe e kam pyetur që pse më ngullmoni të shumë të kadareja në një farë momenti, do më të të hepësis. Da i tha që ishte hapur dosja për të futu brënda kadareja. Por që unë bëllë, unë dërpre. Po kush e shpëtoj Ismail Kadarejnë, që farë deklaror Ismail Kadarejnë, në dëshmin e ti kur fletë se nga kushe mbrojti e mberogja. Materiali 4. 4, jo 7. 4 një shpjegim tjetër. A me ndoni që ju keni pasur një mbrojti e speciale nga e mberogja? Kjo është e vërtet, ma keni bërë dhe njëherë këtë pyetje. Dhe... Dhe unë ju kam, do t'japë të njëtën përgjigje, sepse kur është e njëtë apjotje, ka të njëtën përgjigje, pa ka shumë, që është e vërtet le, më kam brojtur. është e vërtet më kam brojtur, që që kam thënë, publikisht. Por unë kam shtruar kundër pjotjen, nga kush më kam brojtur. Nuk më kam brojtur, asë nga Greqia, asë nga Fransa, asë nga Borgjezia, asë më kam brojtur nga vetja e vetë. Për kam brojtër nga militantët e vetë, për kam brojtër nga qenët e vetë besnikë. Në më thënë, ishtin ata që ndërse eshin kundër meje, dhe ishte a i që i kufizonte. Po mirë, bëjmë një pyëtje enigmatike, një pyëtje, një enigme madhe ishkjo. Këta qenë besnikë, kure din që a i e frenojnë një herë këtë gjithë, pëse vazhdojnë të të? Zëtë Bushati, edhe armiki regjimit të ta thotë kërë ministri, të ta thotë sot kërë ministri, aha, jo kërë ministri e se kohë. Se dhja ka në e diferenca i shmadhe. Problemi është që e vërtet që qënga e mverhodja deri poshtë, sidomos në sigurimin e shtetit, ka pasur një fobi të më të indoktrinuarit që kadareja është agent, të më të ndryquarit që kadareja është njëri i dyshimt që me veset e ti mund të infektoj dhe ambjentin për e. Këtë quonin vese? Vese mund të quaj një lirim më e të pruar, qovë dhe stili kishtë e ko, ishte një periud që mund të quaj vese, ato që ledzua në letra, në një aluzion për regjimin e tjera e tjera, ka pas shkrimtar që kanë qënë të formatuar, kanë lindur shumë nga ta dhe kanë vdekur tani dhe nuk e kanë zjerë njërë këmbën nga reti. A i ishte njëriu që idioti do bishëm që i shërben të regjimit. Kadareja, naturisht, nuk ishte i til, dhe për këtë ishte... Ishte ati pikë. Ishte ati pikë, dhe për këtë ishte i dyshuar. Në pjesën... Në marënë është diabolike në me kadarejës të ditaturës. Urdo? Êshtë në marënë diabolike. Pa dushim. Të dy e mendojnë, dhe me thanë një farë mënyre e dinë se që farë mendojnë për njëri tjetërin. Nuk e duhet njëri tjetërin dhe silën si matë të mëminë njëri tjetërin. Në djetë vjeqarin e fundit, do thoshëm, jo më përparë. Por, kadareja ka famën internacionale si mbrojgje, që fillon nga viti 79 kër një farë mënyre kotohet në lisat e Nobelit. Dhe, do të bëjmë logarinë dhe me këte faktë. Unë, unë nuk... Në vitin të 32 ishte për këtërin 31 gjutë huaja. Unë nuk besoj që mbrojtja, kjo se sepse kjo është që është janë. Ne për mëndëm... Sot është afer 20 nësë se besoj që e mbron dhe fama. Edhe unë nuk e besoj që e mbron të fama ndërkomtare. Kush e mbron të tu? Jemi, po më latë 2 minuta, mund të shpegoj se kjo është një nga pikat më të rëndësishme. Jemi në periudën kër Shqipria i thoshtë e vetës, fanarë në dritëshus për gjithë botë. I kishte prerë mardhënjet dhe nuk donë të më të ishte as atraktive, as simpatike për pjesën tjetër të botës. Ne përmëndëm bashkimin sovjetik që i linë të disidentët të ikni në qoftë dhe në Amerikë, por bashkimin sovjetik ende kishte sfidën që donë të të kishte dhe intelektual dhe partit komunistet e Evropës atraktive për Moskën dhe që të ishin qëndrat Moskës në për Evropë. Shqipria nuk e kishte më këtë sfidë. Sfidë e Shqipris kush ishte? Ishte 
që figura e enverogjës të bëj sa ma e pranushme në ato rete që mund të bëj. Janë shpenzuar pa fund para për të botuar titistët në gjithë gjuhët e botës. Janë shpenzuar pa fundësisht para për të botuar rushovjanët në gjuhët kryesore të botës. Kushe ka bërë më simpatik e nverhojgjë në përëndim? Ledzimi dimrit vetmis madhe, apo kopjet e pafundme të hrushovjanve dhe të titizve. Kjo ishte gjëja, kjo ishte gjëja që e ka shpëtuar kadaren. Kadareja e thot, jo derin fund vet, por dimri madhe, dimri vetmis madhe, është haraci që a i ka paguar regjimit. Dhe kjo haraci e ka mbrojtur. Si mundet, ne e nverogjën e vizatojmë sot, si një njeri që qofë dhe për paranojën më të vogël, mund të qonte dikë në burg dhe më keqë. Jo për të dhe në tëtë ka lakran kokë dhe pakjertësi ideologike. I akuzuar për spioni, dyshuar e tjerë tjerë dhe u mbrojtë. Pra pyetja që ka dareja shtronë si kunder pyetje nga më mbrojti nga vetë vetja, jo, e mverot gjë e mbrojti ka darejn në emër të monumentit që a i kishtë ngritur në përëndim dhe që e mverot gjë asë mund të janë ngrin të do të vetës. A mund, unë me dojë që dimri i vetë mjës madhe, normalisht e taktikisht i ka shëmbyrë ka darejnës për të mbrojt pak në kuptim për tja, si dhe thënë, për tja shpëtu jetën, për tja ullur presionin. Jo, për tja ullur presionin, për për tja shpëtu jetën. Por, duhet pas parasyshë, në gjitha regjimet diktatorial edhe këtë në vështërimi bardhe zi, do në është të mamë tipik marxist, edhe diktatorët e kanë të pësin e vetë. Ta zem, kemi rasin e Stalinit, pas të nakun e lejon të që të ishte gjallë dhe të shkrunë dhe po themi, të takzon të gjithë lirin, po themi, relative shkrimtarit në kushtet e regjimi stalinist, ndërko që mandër shamin e pushkaton të direkt, Ahmatovnës i areston të djalin, Nuk vrisë, nuk e fusën burg direkt, Ahmatovnën, por i areston dhe djallin, i a fusën burg që ta mban dhe peng në përmi djallin, sepse, dhe duhet pas parësu shë nuk është, nuk është, do në silja e individve diktator, nuk është tipike. Se cili... Pas dhimri vetë mis madhe një vepër që është që vizatonë se por të revizonë o një loj himnizimit e mverogjës? Në gjukimin të uaj? Po, është një vepër që normalisht e nëver hoqës pa tjetër që duhet i ketë përqyrës, sepse nga pikpajme artistike, po themi, bënd të, si më thonë, e trajton të dhe bënd të të mundur që figura ti, për shkak të famës atë Ismail Kadares, të promovosh. A ka dhe dimër vetë mis madhe deviacione nga realizmës? Absolutisht, është gjithë fryma, atmosfera, po themi atmosfera e romanit, është totalisht kundër, dhe si më thënë, në kundërshtim me 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 ka shumë element dhe nuk duhet të mullëmë pëse se futim burg, sepse është pak makabër kjo që të bëjmë në sot. Që të ditemi sepse nuk e futim burg dhe duke sigur në e vërtet kemi dashë të futim burg. Jo, ma kjo është në trupë. Jo, se kjo është pak. Nuk ka njeri, ne po mërëzitim i sot pëse se ka futim burg. Nuk ka njeri me mëndë në kohë. Shë gjyrë që se ka futim burg. Nuk ka njeri me mëndë në kohë, përveç në i ekstremisti. Ajo është shumë e qarë. Qipër kohë ka dares këtë gjë. Nuk ja kakërkua. Pjesa më madhe e të majtë e thonë, pëse nuk e futim burg? Kjo është pytja ty në. Qëfar gabimi ka bëndë vërëgjë që se futim burg? Se ja, na të rathoj. Kjo është ideja. Ajo qëfar kishte... Ismail Kadare nuk ka qenë disident politik. Pra nuk ka shpalur politikin në zekundarit. Nuk ka pas platform politike. Ka qenë disident... Por, duhet pas parësysh, në kundërshtim me letërsin propagandistike që kishë parimin e thjerëzimit, do më thënë gjithë shka qartë, gjithë shka thjeshtë, gjithë shka në përputhje me normën, letërsia... Po bëbëj pyëtën thelpsore, kur merin dhe për në kadares, e ledzonit me idenë që kishë aludime në nëtë? Absolutisht. Kemi qënë prezencë? Vepra Ismail Kadares është ndërtë 
pakta të vepra, po themi, që janë shkruar në kuadrën e realizmës, ka pas vepra tjera që janë shkruar jashtë, po themi, realizmës specialist, është vepër ambige, është vepër aligorike, që lezot nërë aligorike, dhe ajë shkruar për diçka, ndërko mendja lezusit shkon dipu tjetër, pra është ndërë të pakta të vepra. Jo, mirë mendja po, po dhe para pritej, pra ishte i para përgatitur lezusit, po ne kishim në shkollë, ne në thosh në shkollë atërë, kemi gjenë në gjimnazë e këshu. Shkrimtari i partijës ishte dritora gollë, se ku djunë kush ishte, që është shumë i mirë, shkrimtar që shkruar për masat e për të për atë, kurse Ismer Kader është dushim, se me ndonin kur do futë në burë, kam pas më baste, që do futë në burë se po botojnë të vebër, e botojnë të mund të... Pra, e ka pas të pamërësi se a i hapur në kuptimin politik nuk ishe një program politik, apo një projekt disident politik, apo dhe nuk kemi pëse themi pëse se futim burg dhe për të që nga fajtarës mos të nështro pra se nuk e thot njeri nuk e thot njeri nuk e thot njeri ide jo fort ortodokse unë kam ko që e mbindur që Ismail Kadare nuk e ka dashu o regjimin e ka urruar digatorën por aji nuk e ka urruar digatorën bile unë kam përshtymi që ka pas e loj dashurie për me rogjë dashurie për tonë ma mirë guptonin thermin edhe ka pas është mardhene që ditë shme... Kadareja për e mverogjën? Po, edhe kadareja për e mverogjën. Edhe kjo gjenu këtë rëpëronë, në? Po. Sepse, ku dhjetë që ndodhë në psikën e një, edhe një intelektuali, për dhe një shkimtari, e mverogja, përdojnë, dhe kordë, ishe diktator, përdojnë, për ishte... kishte shumë për thyri, përdojnë, si që shkallën në nënkuptuat dhe vetë kadareja, kur ka folur, ka folur... Bile, në Por, esenca është që ka qenë njëri i kulturuar, dhe kjo ka qenë me gjithë, nuk është e ka bërë këtë një. Po, nuk është e ka të pak, se ka libra në raportet e ti me e bërëgjën. Jo, kryesisht e i ka të shkëmuntuar diktatur. Po, dhe një orë i personali nuk është e kam pasë, një takim janë që dhe të shkëmuntuar. Kjo që themon, mardhënën dhe e këti me diktatorin, kjo është një spekulimi imi, se unë nuk e provoj do. Po, duke njofur atë që ka të reja ka demonstruar publikisht, them që mund tjetë dhe i raportit tjilë. Nësa jam i sigurët për të nësjelëdën, që Enver Hoxha e ka të shmuar shumë Ismail Kadare. Edhe, bila unë themë edhe tjetër një që... E ka të shmuar si shkrimtar? Si shkrimtar. Jo si militant? Jo si shkrimtar, si shkrimtar. Bila si militant, dhërë njam i sigurët që se ka para së njerë. Sëpse dhe edhe nuk ka qërë. Nuk ka qërë. Duket nga letrat që s'ka qërë. Bushabi tha që aje e ka mbrojtër sepse i bërë i monument. Këtë letë kuptohet, në të dimri i mathi, i bërë i monument. Që që përmes ka dare se ruan të imajnë e ti të dimri vetë një smadhe, thë Bushabi. Unë jam i prirë të besoj që edhe të mos existon dhe fare libri dimri i mathë. Edhe surë mos kishe folur asë njerë, Ismail ka dareja për e mërë hoqët, e mërë hoqët do të ambron E ka pas i loj dopsi, e sa edhe diktatorët kanë dopsi dhe të tyre. Duhet të njëse mi njërë i fakt, kur... Jo, unë nuk kam fakt, e da njëse, o më tonë, këtu nuk kemi në fushën e këtyre, unë nuk kava si dokument, nuk kemi fushën e... Kemi letrat, kemi të thënat, kemi deklaratat, do me dhenë, bëjmë një analizë në bazë. Unë e thashë që jam në fushën e spekulimit puro, o më tonë, por... Shdo spekulim pura, nuk është një spekulim ngridur nërë, po e ngridur, nuk e di, thith një loj arë, një loj atmosferë, një loj klime, një loj konteksti, që mua më bënë, ndoshtë e kabimisht, të mendoj këtë që sa po ju thashë, që mardhënje e Ismail Kadares me Enver Hoxhën, nuk ka qenë mardhënje e një shkrimtari me diktatorin, për ka qenë qikë, Nuk e di, nështë është një loj solidaritetit tribal, të dyjnë nga Gjero Kastra, ka një loj dopsi edhe ky për atë, Ismail ndoshtë e këto, së mund të paranojnë kur publikisht, edhe qofës e është shu, si themë. Por, unë jam i prirur të ashofë edhe këshu. Këshu që e bëjt të dalimin me disë diktaturës dhe diktatorë dhe diktatorit kur flasë për mardhënën e Ismailit me gjithë regjimin. Ka qënë vendos mërisht kundër diktaturës, por bëndë aki që e ka parë me simpati të diktatorë. Edhe nuk është Ismaili, nuk është i vetë intelektuali botës që ka i mardhënje si të thua shu, opëtonë, një loj empathie për diktatorët. Intelektualit e përëndimit, pas lukë të gjithë bëdërore, vdhisht i për Stalin, edhe në Amerikë gje e kështë intelektual që i binin këmës. Që një, nuk është në i që t'i e madhe. Ka Aragoni, ka poezi për Stalinin, ka Jean Fërsan, për gjithë. Po, 
në, në rastin, në rastin e, po them, mardhënjën së kadares me diktaturë. Unë them që po t'i shikosh edhe nga letrat, po edhe nga ato që thot e, që ishën të dokumentet. Do, në thelë për qëfar, qëfar kuptonë që e, Ismailit ja lejonën pak liri, sepse e fitonë të vetën në nërë si si shkruën dhe si administronë të lirin, po them i branda ashtë pak liri sa i jepesh, nga nga tjetër e mbanën totalisht në kontrol në forma nga më nështë. Me një thashë them, me, me një presion, me një letër, në të edhjet e dyshin, për shumë, unë e kam ledzu mbaj mën të nëntori, e kam ledzu uh, diskutimin që kam bajtur dritë ragoli në plenumin e lidhës shkrimtarë, për në nëpunësin e palatit të ndore. Një të nërsh. Ka qenë një diskutim... Êshtë publikuar, është publikuar edhe një. Êshtë publikuar. Unë atëhere kam qenë gjimnazisk, diku... Dhe si shenë diskutime personale, e shenë diskutime që përpunoheshin nga zyrat e... Por kër e kam ledzu me vonë, a i ishte një fjalim për të, për të futë në burkë. Më ndonë që e madhe kryetari lidhë shqimtarve dhe mbi gjitha që ishim miqë dhe në i farë mënyre kuptoshe e kishe ma një uzim për ta, pra ka pas forma... Ndo shta uzim, ndo shta fjalim përgatitur. Fjalimi përgatitur, pa tjetër. Se ishte dedruar që kryetari lidhë shqimtarve. 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 Se ishte dedruar që kryetari lidhë shqimtarve dhe për shumë vetis me ili ka thënë që kur nuk më lejonin që të dilja e jashtë në familje sepse kishë në alën se mos vazhimisht jam banë në familje në pengtu në ndërkohë që e dilte dilte jashtë pra ka pas forma nga më të ndryshme për ta majtu në kontrol mundë që edhe në vërhojgjat ketë pas një pik të dobe në kuptimin që s'ka dash të avrase është mund tjetë edhe kjo, ka thënë një shkimtar, një shkimtar... Ja, ta, dhe po... Në që ta vrasë është mundut përfitoj. Jo, po, është një material mjaft interesant, është dëshmje e kadares që rëfen se si e ka pritur a i, ose cili ka qenë ragimi pari ti, kur mori vesh nga djali i kryministrit, pra nga bashkim shehu, djali i kryministrit me me të shehu, që a i akuzoj si agent i borgjëzis. Lëda ndjekim materialin filmik. Ismail Kadare më basë bashkim sh Shko të thotë për një diktatur, një shkrimtar të i dhe gjendë i përëndimit? Prisë, në të ilë saktësoj di qka. Bashkim shehu ikën, i tronditur, dhe vjen pas një ore, prap. E më thotë, duhet të plëtsoj atë i këtë thashtot, sepse prap si jam i qëtë. Nuk është vetë në mendimi ti me ti, tha. Por këtë mendimi ma tha, dje pas i ka dalë nga zyre në verhojgjës. Pra, është mendimi të dyve. Në mëjnë që ta kesh mbledhër mëndjen. Ta Paralizovam të e për zotë të rëmban për një moment, por nga që e dia këtë gjë, që ditë rrisht po të them që nuk u të rëmba, nuk do më besoni dhe askusht më beson. Unë nuk e ditë që farë ka qenë, por ka qenë më të e për një paraliz, si njeri u kur ka del nga një spital dhe merë vesh që ka një së mundje të rëndë. Një njeri në një diktatur, kur merë vesh që e shojnë me sytë keqë, sigurisht, ka një pak najsi, Kur merë vesh se e shikojnë me sujë shumë të keqë, sigurisht ka një tronditje më të madhe, ka një... Dhe kur merë vesh se i bëjnë një akus ka i të rëndë, gje parë, a i duhet bjerë në depresion. Unë nuk kam rëndë në depresion, dhe kjo prëndejnë më jebë të drejton të themë, pja ajo të rëmbje ka qenë disi e drëlikuar. Shë sigur, dhe? Se të gjithë kemi në qikë depresion. Me gjitha të nuk padi në i ragim, për kundrë, si vazhdoj në basë të djetës të kishtë, me njërë në basë sa ishë në pusi palatit të ndrave. Pra një njeri që me ndohet se është agent nga në pusi në palatit të ndrave, nuk dhe qënë të kur për botim. Jo, kishtë e dalë për parë. Kishtë e dalë, kishtë e dalë për një qartë të asocia. Kishtë e dalë për një qartë të asocia. Ishe versioni më ishkurtuar. Ka një prirje për ta shpjeguar fakti që diktatur dhe diktatori nuk e godinë në kaderen, me arsjotime që jenë racionale. Ndërkoj që edhe diktatur, edhe diktatura vetë ishte absurde, ishte irracionale, janë me gishën në mërojën ato dënimet që të qenë... Ishte qore, që eqte pa ditë se ku këpër plasë të para. Kështu që kur thot Ismaili që mua në verogja më mbrojti për mbrojti nga vetja, një farë kuptimi metaforik, edhe jo metaforik, ka drejt, po edhe mund mosem mbrojti nga vetja. Apo në kështu që a i nuk e shpjegon, duke thënë të. Shpjegimi është tjetër gjithë. Kështu që orë imbajmë të shpjegimi, që ka që një lojë dopsie humane, që a i e përjashton, edhe ka rësujë edhe veta që përjashton, edhe mund të këtë drejtë dhe i, për ka është ishë mardhën e pak e qëtitshme. Kështë psikologi. Si pas, pëse shpëtoj këtë dhe e, si pas i rëzëtë bjekë marë? Unë mendoj që kryesisht ka shpëtu, sepse edhe regjimi e kësh 
do përpichet përfiton, të se është në logikë në regjime diktatoriale që përfitojnë nga fama dhe nga autoriteti shkrimtare që nga antikiteti deri në kohët moderne një farë mënyre. Por, edhe ka dareja në këtë mardhën me diktaturën është përpjek të gjej hapsirën e vetë përshkruar për të fituar lirin e vetë dhe dipuna i thot që nuk me qoj liria të këtërësia, por është letërësia që me qoj të këtërësia. Dhe nëse referohemi fakti që në Shqipëri dhe në vendet ku do kërështë komunizmi në bretron të metoda e realizmi socialist, duhet them që akti i pari disidencës është letërësia cilësore në e vetë realizmi socialist të cilë ishte të reptiku një mirë një kezë dhe një qëndreqet. Pra, akti në pari disidencës ka dares ku në gjejtë e këtë fakti që e ka bënë letërësi cilësore. Akti në dytë e gjejtë e këtë raporti që e ka nërmjet të rizë dhe të tiranis, është një raporti universal që e gjejmë ku do në vepër në ka dares, edhe dukëshëm shkrimtari më banë anën e liris, edhe fakti që kjo letërësi ka pasur një sukses në dërkomtar, të regonë që lëzusi huj përqendrot të teksti, nërsa lëzusi shqiptarë kërësisht përqendrot të konteksti, pra ka dyllim në realizimit për vepër në ka dares. Me qenë se kjo vepër ka një status historik në Shqipëri, ne përpishimi të shpjegojmë me rëthana të caktura, nërsa lëzusi emancipu, që një ditë o lëzusi shqiptarë arri në këtë, e lëzon vepër në ka dares duku njësur nga teksti ti dhe aty gjenë një letërësi cilësore. Letë ndjekim dhe një dëshmi, pra cila ka qenë qëndrimi Ismail Kadares, lidhur me komente dhe shumëta që ka qenë, apo nuk ka qenë një disident, për disident politikë në këpëtim në regjimin komunistë. Të ndjekim, shpinë të ndjekim. Kjo është një nga spekulimet më të poshtëre që betë kundër meja. Qëfar betë? Qëto me thëmë? Ja, si ushtë të dhëtë. Thuet jetë, Kadareja është shkrymtarë, shumë i mirë, e pranojmë këta gjoja i leqartë e mëdhen Morë në zotëmi, kërë të parti që unë kam thënë janë disident? Po ju them, kërkoni nga të gjithë anët, nuk do gjeni kur një deklarat timje. Për kundra si, kam thënë, nuk jam disident, nuk kam qenë disident. Bushati, e ka të këthjelët fare deklaratën? E ka jesë zakonisht të këthjelët, është shumë e vërtet ajo, është teknologi e njohur që i vënë dikujt një gjë që nuk e ka thënë në gojë dhe pastaj mundohen të demontojnë të njëtë një gjë që a i nuk e ka thënë. Kadareja e dhe poshtë këtë, nuk kanë thënë dhe mos më kërkon i logari për këtë. Por nga anë atjetër, të njëtë në teknik për dorë edhe kadareja, problemi kadarejës nuk është, ka po ishtruar në vit të trash, ka qënë apo nuk ka qënë disident. Problemi ka qënë që në vitet e para, Kjo është një nga intervistat për mua, unë i kam dje gjithë intervistat që Kadreja ka dhënë dhe sidomos këte kju, të cilat, të cilat, jo, gjithë andej, ka dhe, gjithë andej, gjithë andej, sidomos, sidomos, ato, kur aty vazhdojnë pak më poshtë, po të unë kam qenë shkrimtarë, nuk i japë asë shqitses të lagjes, asë popullit, ka qenë nga intervistat më të mira se ishte në bazë debatit, kësh Kadreja i vërtet se ka folur si shkrimtarë race dhe jo më, si shkrimtari unë komtarë. Pse e them këtë? Sepse edhe kadareja vetë, në fillim të viteve në vjetë, sidomos me peshen e kryqit dhe nga një djetor të tjetëri, u mundua t'i veshi vetës atë pelerinën e shkrimtarit komtarë që ka bërë më shumë për kombi se sa një shkrimtarë... Në impresionin e komenteve, sidomos jashtë pasikje, se që akuzonë. Ndoshta dhe në impresion e komenteve. Dhe, me që jemi këtë dim rimat, Kadareja besoj, sot nuk e mbron më i den që ka edhur në një nga këto dy vepra. Qa thot? Me dimrin e madhë, unë me ndova, së besoj që sot e beson njëri, që diktatorit t'i propozoja një masë, që regjimi në Shqipëri të zbutej, sepse diktatorit mund dhe t'i pëlqen të masë ka që i propozoja unë, dhe në bazë të romanit tim, kjo ishte kontributi im për demokratizimin e vëndit, dhe do me thënë, sot kadareja nuk e thotë, pra, nuk i ka thënë njëri kadares që ke thënë disident, jo s'ke thënë disident, të gjitha kritikat racionale që ka pasë, 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 po flasë për kritikat racionale, ekstremizma, ekstremizma thuet gjithë, për gjithë këndë, gjithë shka. I vetë mja vrejtje serioze të këtë cila unë kam besuar dhe ku mendoj që jo si shkrimtar, po në mardhënjet e ti me publikun dhe ka dareja ka gabuar, ka qënë pikrisht tendenca për të treguar më antiregjim 
se që ta konë të të ishte si shkrimtar. Dhe të mëse s'ka më shumë. Aristoteli, kur flet për historinë dhe për letërsin, jep një status privilegjuar letërsis, sepse thotë të këtërsia mund të realizohet ajo që ka mund ndollë, nërsa historia të regonat të që këfar ka ndollë. Pra, e afron letërsin me filozofin. Jo, dakor, po kujt, 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 i ka paguar një harat që regjimit, apo ka dares që me dimrin e madhë, po i propozon të një madhë këtë diktatorë. Nuk që ndrojë. Vetëm Shiko, ka të qërë, ka disa vepra të isme i ka dares, me cilën aje ka bë kompromisin me regjimit, në kuptimin për të për të vazhdu, për të shkruve me tjetër. Po, së është gjithë korë përsi veprës ti dhe jo më nësishë. Dhe për të arsyën e kemi shumë pak vepra të cilat, në i farë mënyre janë vepra që i kanë përqyru regjimi, ku dhimë përse me ndonë të male e tjere tjere, dimri vetë njësë madhë ndoshta. Por, ama ka mbi një qinë libra të tjere, të cilat janë Keci në teu në thikës me sësaj që lejoj dhe që sdejë. Dhe pa dyshim që kanë qënë piku i më që anë në të kohë. Reagimi ka dares dhe në raport me regjimi. Normalisht që 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 e mardhënje me regjimi janë mardhënje që i kanë të gjithë intelektuale, mardhënje morale. Në momentin që ka egzistu një regjimi tjil, gjë intelektual ka të brerin e ndërgjës dhe ka mbi gjitha të vetë djenë për të analizu mardhënje ti me regjimin. Dhe Në momenti kur ndodhë është një ambjent provincial, si që është Shqipëria. Ky një të themi papri. Ambjent kulturor shqiptar është ambjent provincial të apranojmë, sepse Ismail Kadareja praktikisht po është në katër autort që të disutohon për Nobel. është një nga autort më të më dhejnë që po themi letërsis botërore aktuale. Dhe Shqiptar disutojnë se qëfar shkrunte në gjmi e hoqët. Dhe mërë, kjo është në thelë, nuk është, nuk është, nuk është, dhe në një ambjent të tjilë provinciale, a është i dëtru, shpegoj vazhimisht vetëm. Êshtë ishte një nga kadrë kryesorë dhe këtë vit për Noblin, për në të torë, për këtë vit, dhe konsideroj shkrimtari ndoshta një nga dhjetë më të mdhejtë në betur gjallë të globit. Kështu që në të kuptim a është i dëtru, a vazhimisht të vetëmit persona që janë moralisht në regullë me atë regjim, janë ata, ose ata që kanë qënë në burg, ose ata që janë pushatu. Të tjerët një farmënyre kanë bërë kompromisin, të tjemit, do tjemit. Edhe ata të burg dhe një pjesë, ka që kanë shkuar kot, jo përbindi. Dhe kushdo që ka jetu në atë regjim, po tjetë intelektual, du të bëjë analizën e vetë të mardhanjës me regjimin. është normale. Gjdo intelektual që ka lidhe me një ideologi caktuar, vjenë një moment që e bënë analizën e vetë. Dhe në këtë kuptim, ajo që farë Ismaili, po themi, diskuton dhe që i këthejt vazhdimisht, vazhdimisht, është mardhënja e intelektualit me regjimi që është një shqesim normal, sepse ka gjithë jetën e vetë një pjesë mirë. Po, që ka? Këtë e vëzit që farë ishte pyëtja nëse kur kemi bërë lezimin e farë, dhimë vetë mis madhe, a kemi parë mesaje në nënkuptuara, mesaje... Jo, vetëm atë, gjithë vepërën e ka dares kur? Unë duhet themi gjë, që mua kadareja më ka bërë më shumë se kaqë, mua personalisht. A i edhe me shqipojnë e të dronë në lartë, që në pikpamje, në pikpamje politike, duke si ve për më skematike, po. Po edhe me atë, a i nga që ishe shkruan të ndryshe, nga që në pikpamje stilistike nuk është një klishe, a përto të edukon të me fratën e vetë, a përto në doshta duke si patetike, a përto të edukon të me lirinë, edhe unë i kam përkjurë stilin më shumë se gjitha mesajë dhe në në kuptura apo troqe që i ka përcijel Ismaili. Fry ma thua ti edhe stilin. A ishte një gjë, një gjë ndryshe, në një bot ishte një njërëshë. Dhe i pjesë e intelektualve të sotë në moshës mes me janë produkte drejt për drejt dhe për stilin. Për sigur ishte cilin nga ne, ose cilin, në doshta jo të gjithë, për unë vetë, në një masë të caktuar, në që fëse ditë shkruaj, kaj sa ditë dhe këtë gjë janë sa njërës që edhe nuk e thonë. Pas taj, kur vjen punat të mesajet, këtu unë nuk do doa që të egzageroje shumë, sepse të gjithë të dim, si të thuash, përpjek e përmbjetes që ka bërë Ismaili Shkadare, si shkrimtar gjatë diktaturës, edhe kalozë edhe si macë e më mirë, në përthuaj se gjithë jetë me diktaturën. 
edhe unë ka përshqimi gjatë të sot një framë njëri i mungon në adindaturë. Jo pak, po 30 djetë. Po 30 djetë, është. Nga 60 djetë ta, deri në 9 djetë në përsisht. Edhe ati i mungon në adindaturë në kuptimi që se ka qësë fide madhe, si do mos për i shkrimtar, për i shkrimtar si Ismet Gadereja, për i shkrimtar që ishtë edhe me famë planetarë. Te unë e thikës. Ishte ato të luaj me adindaturën, ato në bëjnë i vepër qikë si problematike, Hatsa kritika, pas e zvendosu pak, ishte një loj i ka përshkyrë shumë, edhe në këtu kuptima ati e mungon të datura. Në cilë nishte mjeshtë, në fakt. Po si ka përshkruar Ismail Kadare raporte dhe ti të drejt për drejta me Enver Hoxhën dhe me regjimin komunist. Nga një interviste ti e të tori të vitit 1998, ne kemi shkëputur rrët 18 minutat gjithë raportin që shpjegon a i me regjimin komunist dhe sidomos personalisht me Enver Hoxhën si e katakuar në një takim, ndoshta i vetë mi thoda i, i gjatë dhe i plotë, takim e të tjera kanë që në dhënje dorën për kongrese apo forume. Spotet bubizitare dhe pjesat tretë me rëfimin e Ismail Kadares. Shmar dhe ne keni pasu me Enver Hoxhën? Unë nuk kuptoj, unë kam gjetuar në këtë vend. Ka një shkrimtar shqiptar. Mësë të kuptoj se si mund të isha shkrimtar shqiptar dhe të mos kisha lidhje me këtë me këtë sistem politik që egziston të këtu. Në qëfar të gjithë, gjithë popullë shqiptar ka patru një raport me regjimin e vetë që kishtë. Për vetë shkrimtarve që ishin në burët, ndërprite e raportit. Dhe tjerë të mund jetoni me këtë vend. Për ndaj nuk e kuptoj pyetjen Këtëja është rjedoj, në kuptoj, jo ju dhe s'ju kuptoj. Përse për këtë, më thotë... Unë e kam takuar Enver Hoxhën një herë në jetën time, dhe këtu s'ka asë një të prim, asë një gjithë është e sakt këtë këtë temë. Do më në kam biseduar një herë vetëm në jetën time me të. Dhe mund të kam takuar... Pa putur këtu raportet e takimeve në... Po, kur vinë dhe në kongresin shkëntarëve, që takon dhe për 2 sekunda, 22 veta dhe 50 veta, dhe unë i kam dëndorën, asë gjithë. Eshtë herë e parë dhe fundit, unë kam biseduar me të, ka qenë biti 1971, edhe ajo ka qenë rasësisht. Dhe ma thamë, unë kam në kafirur në Gjimi Hoxha, gruaj e ti, që ishte drejtoresh e arkivit të partis, për të biseduar për disa dokumenta sekrete të mbledhjes Moskës, dhe të mua të më nevojit të shimë, por amë anën tim dimër vetë njësë madhë. Bisedonim për ato dhe të ko ka trupitur dera dhe ka hyre me roqa. Dhe ka thënë, mund të ullem bisedonim, që prish mua betin, i më njërë shumë familjare, kështu. Ullë dhe kjo ka qenë. Kjo ka qenë bisedonim e takimin i parë dhe i fundit me të. Ka qenë nërurë dy orë e gjysë më dosha tre. Edhe për qarë këni bisedonim e zëtikë dhe? Ka përkullur kërësisht më te ditë që dhe kështë e qefë të bisedonë dhe dhe ka folë për këtë afërsisht për këto gjera si përshë, ka folë për gjero katërën duke kujtuar këshë një kujtes shumë të të freskët për gjero katërën duke rinjallur atë lagjen e ne kemi e kemi shpitë jo lartë një lagjen për ju thoni biles dhe përëntuj që ju lidhë soka kujtë marve po e kam thonë është e vërtet Asë njëra nuk është në sokakun e të marve, po të dy shpit, njëra është në kryë, njëra në fund, në afrë fundi. Kështu që kjo është e vërpet. Dhe ka biseduar për familjet e djetëra të jero kasës. Një biset shumë tërhejse, interesante, e dinte në këtë gjero ti. I tërgon dhe shumë bukur, në fundë rejtën. Pasaj e dyti motiv ka qenë ka biseduar për Moskën. Për jo biset politike, për kryesisht e ka mbajtur bisetën për përshkypje gati gjysën dokumentari, gjysën artistike për qëndrimin në Moskë ato ditë kur vazhdojnë të këjë konsili madhë komunistë kështë e mbredhët edhe aji ankti aji pasiguria aji do më thonë takimet e ti me di gjitha ta aji darka si ka qenë unë e kam përshkua në romanën pa ka shumë i më Tërgimi ti, rëfemi ti, ishë paka shumë atmosfera që kam përshkruar në një nga kapitit e romanit, darë kanë Kremlin. Zotë i Katare, në këtë moment, pra që ju kemi takuar e në verhojgjë në vitin 1971, shefin komunistë Shqipërisën, sotë dhe që u e kështu, a kishit akumuluar në vetë vetë rezerva për të? Po të kështë e qenë student në Shqipëri në fillim të vitë vetë 16, pa tjetër të kështë e patur shumicas rezerva për regjimin. Ishe një gjithë e zakonshme, dhe më thonë, ishe një furim liberale në kampin, me gjithë kampin socialist, në Tiran ishtë absolutisht një frymë, në vitet 58-59, kishtë një frymë, studentet ishtë shumë të emancipuar, dhe ishtë shumë vështirë të gjejë studentë që nuk 
në një farë ose mënyrë, në një farë mënyrë ose një tjetër, nuk ishe një farë raporte negativ në regjimin. Pjesë e madhe kishin pra, mund të thuet nuk ishin këto, nuk ishte një kundërvënje dramatike, po si dhe qëfë, ishte pak e modës në gjithë, sa po përmbjus stalinizmi, pritë eshin krushovizmi, po përhapi kudo, Shqipëria nuk ishte asin armisi me krushovin ende, dhe natyrisht kudo e kuptoni edhe në Shqipëri e ardhën krimet e Stalinit, edhe ishte natyrisht me i studentët të flistin për të gjë. Dhe ju kështë kryuar një imaj për e nëverhojgjën si drejtus shteti, si një diktator? Po, natyrisht, edhe rezerva shkonte dhe rritë të në një farë më një rrëse në tjetër të prekte regjimi Shqiptarës e zbët. Por, në atë moment që ju takuat me të, kë imaj ose kjo rezerv që ju kështë kryuar nga njohja indirekte me të, pra nga njohja me shefin e shtetit, nga njohja që mund kryoj gjdo shtetas me të, a përputhej me imajin që a ju ofroj gjithë bisedës? Imajin i ti ishte më i mirës të që mendoja unë. Që të jemi sinqerë, dhe vatë. Ishte kryesisht në tone intelektuale mbeti biseda. Dhe nuk kam gjuar asnjë slogan politik gjatë tre orëve, gjithë që ishte e rallë, bisedoj me një shef komunist, në mos pashtë asgjë, absolutisht. Dhe ka qenë, dhe unë e kam biseduar se ka qenë edhe i me shoqë atje, të dy kur i kem thamë, që disi së ta asgjë për komunizmi, për partijin? Absolutisht, asë si përmëndit të gjera, asë një herë, se sukur fëllë, dhe një vetë më bëhë mua betë kry, a i tharë Gjirokastra, Moska, në fund më dhërë një liber të Zaharia Majanit për rejnë të gjusë Shqipe dhe një vëllim, një komplet balzakut. Ka pasur idetë hedhura, jo vetëm nga gazetarë ose persona që filluan të aktivizohen shtyp, por edhe nga ishë shkrimtarë ose antarë të lidhë shkrimtarë të të rritë, të cilët të tonë që Enverogja ka qenë mbrojtë si juaj. Kjo është e vërtet që ka pasur të të tila dhe është e vërtet që a i mua më ka mbrojtër. Nuk më hajtë. Spa ku njëherë më ka mbrojtër publikisht, kur u botua libri dimri dhe vetë një smale. Në që se ka pasur mbrojtë të tjera, unë nuk e di, po kjo spa ku është e sigurë se është publike. Romani im ju ndoshta nuk e di e më banim andas, sa keni qena e rësa vjeqë. Romani im u bë, pa, nuk e më banim andas, ose ke digjuar më papa, u bë, u sulmua si rral herë në një liber nga shtypi shqiptar. Kjo fushat bajdoj rreth tre muaj. Gjë që ishte e pashën, bëp, të sulmua të një roman edhe... Mos preket shkriptar. Ose mos didhë, shdo bëhet. U shkruan disa artikuj, afërësisht dhjetë, kundër ti, me toni shumë të ashpërë, shumë shumë të repëta, shumë në titu i të tjilë, një roman antisocialist. Pra, kështë e pak e jashtë zakonshme për klimën letrare dhe kulturore në Shqipëri dhe politike, kështë e fushat në shtypë një, kështë e mbledhje të komunistë e kudo, që dënoj romanin, kështë e telegramin në kontekë një ndrodhe letra, nga veteran, nga aktivistë partistë, nga kumtetet partistë, në këto mbledhje merë një pjesë ministra, antarë të kontekë ndrodhe, kështë e mbledhje për shumë një bërë në shkollën e partistë, kështë e një institucion shumë i rënsishme i dikaturës, kështë e mbledhje që bërë në aparatën në kontekë ndrodhe, dhe së domos në misën e brënshme ku qarkolonte, fraza e famshme e ministri, që tha, 20 faqe lezova, 20 herë pushtyva. Kjo qarkolonte në gjithë tiranë. Pra u kryua një situatë të si të preja zakonshme. A ere, e më rojshë, në një mbledhje në Elbasan, ku militantët unë gritën me të drejtë pyetën, pëse nuk dënojët Ismail Kadarea, që si që kërkon të tërë. Jo Shqipëria, po një pjesë të Shqipëria. Dhe të raditë, Edhe a i thapë është i bërë një mbrojtje si thua është shumë subtilën që në kuptimin, jo që në këto i thoni, po tha unë ju kuptoj juve, po duhet të kuptoni ki një shkrimtar, ka, si thua është edhe ata kanë botën e tyre, ne duhet të jemi tolerant, e kështu, pas të ishtë do të thoshin rusët, po dënonim neve një një vepër që u shkrua për një konfliktin. Kjo që e argumenti kërësor, do të thoshin që neve jemi ajtë të forët atje, sa që diku ishtë do të në prekte Kjo është e vërtet, mbrojtje e ti. Me gjitha të? Me gjitha të, po, thuet që gjithmonë kjo hyri si klishe, që këtë shkrymtar e mbron në Verhoxha. Të shumë do të bëje një kundër pyetje, për nga kush më mbronte? Më mbronte nga shtetë i vetë, nga mekanizmi i vetë diktatorial. Nuk po them se e bënde e shtynë të aji sulmi që të bënde mbrojtje, por ama, ishë njërës të ti që sulmonë ishte shtylla e shtetit shqiptarë kësë në monte. Nuk ishte, nuk mësë në monte, asë italiani, asë frontezi, asë greku, asë kudjunë. Mësë në moshë nga njerëzit më militantë të shtetit komunistë shqiptarë. 
dhe në këto sulme, që rol ka pasur e veja, në falë, e shokje e hoxës. Ajo duhet ishte, logikisht, ajo duhet ishte me të shokje në saj. Logikisht, po unë nuk e di. Më ishtë dukur pak, da njëre habit që me kjendrimi saj, sepse ajo e ndikte, i kështë shumë lidhje me jetën kulturore, kështë shumë shumë lidhje, një njifte po thuaj se të shkrymtarë, të shkrymtarë artistët, dikte jetën artistikë kulturore shqiptare, hap pas hapi, dhe normalisht duhet ishte me të shokje në saj. Por, përëndaj, këtë vitë e kajo mbrojtja, mund të them pa, jo se duhet bëjnë një metaforë, po enver hoqë më mbronë të prej enver hoqës. Dhe kjo nuk është një, stashme, një frazë për të bëjnë një eufemizmë, por, ishte një e vërtet. Dhe kjo lidhet nësa duket me fatet të ndryshme i shkrymtarësh, nuk ka ndodhe vetëm Shqipëri, ka ndodhe në disa vënde komuniste, që shkrymtarët kanë pasur edhe goditje dhe mbrojtje. Me sa duket, dhuna diktatorialet nuk ka qenë ka që e pa mëndë, si që mëndë, ka qenë shumë e logaritur, logaritë sa fitonë, sa humbet, pa duhet fitonë një shtetë i pa të godisë një shkrymtarë më të një orë, do të lëmë dhe rritë kaqë, mos e vazhdojmë më të e për, mos e të e përdojmë, ka ndodhur me të me... Ka ndodhur në kone Stalinit, për shumë, është tipike. Stalinit, godisë të dy, mbronë të një tjetër, godisë të një tjetër, mbronë të shokën e vetë. Kjo është e qëroditja që bënë një regjim, më shumë. Zotë e ka dhe ju folet për po e kjuaj mbrojtjen që i bëri sulmit nda i dimrit dhe të mis madhe, Zotë i Hoxha, një sulm që ju vetë ta që ishe filluar nga strukturat e shtetit që drejton nda i vetë. Me gjitha dhe në tërsi në krim të rintuaj, në vepër në t një pjesë të tyre janë hequr nga qarkullimit, po përmënd përbindëshin pashalarët e ku që nuk arriti asë të botohet e mësë gabojt, nata me hënë e tjera, ndërko ju vetë nuk u prekët. Ka ndodhë dhe kunder ta me shumë shkrimtar, ma di shumë më pak talentuar, edhe me diokër, të cilët për një vepër shumë më pak të bujshme, janë burdosur, janë internuar, ju shekjur e drejta. Jo, kjo është një të partë problemit pak e fjeshtuar edhe bardhe zi. Po të shikojmë realisht, dënimin e shkrymtarëve në Shqipëri, do të shikojmë se nga shkrymtarët e njohër, të për të njohër, se të thuash, janë dënuar vetëm dy në fillim të diktaturës shqiptare. Flasë për shkrymtarët të për të njohër. Ka qenë Petro Marko dhe Dimitr Pasko. Mitru Shkuteli. Mitru Shkuteli. Të dy janë dënuar në vitin 27. Kanë bërë rreth një vitë burkë. Dimitr Pasko është dënuar me ndërhyrja në Jugoslave kjo djetë. Petro Marko me qënëse ka qenë shkrymtarë të për i lirë nga shpirë, këtë e rebelë. Shtetit Shqiptarë, më vonë, ja hodhi pajën që kjo këto i bëri koqit zotëve. Më vonë, shtetit Shqiptarë si gjithë diktaturat, logaristë e shumë mirë dënimin e personalitetet. Dhe këshu që ajo në mënyrë faret pa drejtë, mund të godit e një shkrymtarë pak i një orë për një gjë fare banale, dhe kjo gjë nuk pinte ujës dhe si shte e njëti kriterë për një shkrymtarë më shumë të një orë. Nuk është e vërtet se nuk jam ka pasur shkrymtarë në Shqipëri që kanë shkryuar dhe pra shumë problematike dhe me gjitha të dënimi i tyre ka qenë shumë i nuansuar, nuk është e vërtet se nuk kanë shkryuar në burkë. Për shumë bërë, po ju që nga Dimitur Gjovani që shkryuar një roman që vëkjuajt antisocialist dhe a i pësoj një pokshtërim, se të vështë. Po jo, nuk u penalizua për tunelin, shkrymtarët të tjerë, si Naun Plifti, Bugjelli, dritërojt, agollit, ju dënua një liber, zhurë më erave të dikush, më nëmën, u bën kritika shumë të ashpra, kërcënime, kërcënime, pa ti arsye, po të nisemi me logikën diktatoriale, për ti dënuar, dritë e Koqo Kosta, për shumë, Koqo Kosta shkryoj, me thonë drejtë një novel që ishte skandaloze për mendimin diktatoriale, Nuk është që thënë që, nuk është kjo regull që të themi, si thua të ashtit, ku është dënoj, shkonë dhe në burë, nuk është e vërtet asë pak. Po, po, në verë që ishë e vërtet, pa pranushme për botën komuniste. Dhe këshu që në një shtetë diktatorial, sa me një orë të ishte, kishte thikë me dy presa. Kishte, sa me një orë ishte një qendrë të vëmëndje, sepse të kishte në vëmëndje mos po na bënë në një proqë, si thuash, dhe një kësë ishte kishe një edhe mbrojtje. Në rastin tim, kjo shtoj me mbrojtje në ndërkomtare, kishe një faktor shumë i fëtishëm, shta djetë, po erdi herët, shumë herët, ka ardhur 20 gëndë gati 30 vitër para. 
Me gjitha të pyti e shumë e drejtë në drejtë. A jeni bërë sot, a jeni penduar për portretin që i keni bërë e mbërë hoxës në dimërën e vetë njësë madhe? Jo, nuk jam penduar. Jo për kokë fortësi e thëmë këtë gjë, pasë për në i bindje politike të majtë ose të djathë, absolutisht, por kjo roman lindi si i tiju, dhe unë ose do të duhet, a jeni penduar ju shkruat kjo roman, ose ndryshe s'kap se të ndahet portrete ti. Kjo roman ka lindur si një roman për mbledhe në Moskës. Dhe që vënd zë kjo roman krimtarin tuaj? Si klasifikoni ju vetë? Roman, roman serios di. Dhe kjo roman, me kjënë se unë në ndërgje gjenë ti me e kam që kjo roman ka bërë të mundur, më ka kjenë një faktor, stabiliteti, ajë se mund të ishtë në krimtarin time, unë kurse si së mund të thoshe jam penduar, në qërë se unë do të pendoesh, are unë duhet pranoja që një pjesë e madhe e veprës time ndoshtë nuk do të shkruaj, sepse jo vetëm pas këti romani, por për para ti, qështë se mua më dhanë dokumentat sekretet të Moskës, mua unë fitova një farë qëtësia relative për punuar i qëtës, pa ku disa vjetë. Dhe unë kam shkruar në nëhijen e romanit, unë kam shkruar romanin kronik në gurë dhe kështë jeba. Eshte shumë e vështiri që unë këto të shkruar ja një qësës të kështë të qëtësin atë kohë. A i keni bërë shumë ndryshime në variantin e dytë timri matë? Ashtu, ju e dini fatin e romanit, u bëja jo zhurën, dhe pasaj romanit i mbeti një kodë gjatë, i pa dënuar, por... Në më thënë, a i nuk më ndimon të më, që unë të isha shkryntar ato vitet dy vjetë qëtësi, që fitova të kisha disa vjetë tjera qëtësi, nuk më ndimon të më, ishe inefikasë. Dhe përëndaj, kur u dha mundësia që të ripunojnë, të ribotoj, unë këtë gje e bëra me vërtet me përkushtim, sepse thash, kjo ishë fatim, në qofë se unë kjo roman mua më hiqet nga krim të arjejme, unë s'kam më të drejtë të shkruaj, praktikisht, unë të shkruaj tregime, ca vjershë, ca reportajë, por edhe kështu që unë e punova me shumë, nuk, që vërtet nuk më kërkua në një gje konkrete që arduhet bëj, më kërkua vetëm të hiqet një frasë, lufta e të aftë dhe pa aftë. Edhe tha Shikuaj që romanit mos të pra to që janë bërë kritikat, ki i para sujës i rotorë. Dhe unë kam bërë një ripunim kërësisht një pasurim artistik. Naturisht, duke e parë të shikë shikuaj që janë shtuar skena, pjesë, që mund mos ishin. Këto nuk janë direkte politike, nuk është ndryshuar asje në thelbin e ti politikë. Kam betur, ka qenë po aji që ka qenë versën në parë, versën e diti romanit tim nuk ka nuk ka figura politikët, shtu aras të heqëra, absolutisht, po aji. Si që shkomentuën? Po, është të thënë për shemull të folur pa për jesi që në versën në parë ka qenë personajë që kendronë me Mërsheu, është e gjonë dhe dytë, kjo është budallë dhe s'ka qenë kur, asë me Mërsheu, asë kush. Variantit dytë është botuar dikë unë ditës shasë të gjashtë në me s'ka botuar. Variantit dytë botuar pas Pas disa vjetështë, pas 4 vjetështë.